والصالحين خصوصا منهم إلى حضرة أرواح ساداتنا البدريين رضي الله عنهم وسائر الصحابة والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرة أرواح جميع أهل الخير كلهم أجمعين خاصة إلى حضرة روحي قتب العالم رئيس الزاهدين شيخ المشارق والمغارب الشيخ محمد أبي بكر المدوري قدس الله سره اللزيز وتاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره اللزيز وسائر مشائخنا وأساتيدنا وعلمائنا وعلماء أهل السنة والجماعة اللهم ربنا زد لهم تشريفا وتعظيما وتكريما وأفل علينا وعلى مدرسنا هذا وعلى جميع أمورنا وعلى والدنا وأساتيدنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأحبائنا وأقاربنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من فيوضاتهم يا أرحم الراحمين اللهم بحقهم وبجاههم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في مجلسنا هذا بركة تامة كما بركة على عبادك الصالحين اللهم وإلى حضرة أرواح جميع أمواتنا وأموات المسلمين ومن دفنوا في مقبرة هذا البلدة يا رب العالمين اللهم جعلنا وإياهم من أهل الجنة ولا تجعلنا ولا إياهم من أهل النار ربنا بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام والتلاوة القرآن ربنا اغفر ورحم ولوالدينا رب رحمهما كما ربياني صغيرا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما للمرسلين والحمد لله رب العالمين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الفائزين برضا الله أما بعد وَيَدْهِ لَا ذَرَنِيَ رَيَا إِلِيَا كْشَنَمْ سِيْغَرِ چِوْدَ يَتِيَا بُحْمَانَ پَتَّا أُسْتَادْ إِسْمَائِلْ سَقَافِي نِلِّي كُرِي يَرَنَا قُلَمْ إِسْوَيَسْ زَوْنْ سَكَتْرِي عَبْدُ الرَّحْمَانَ أَشْرَفِي وَيَدْهِي لُلَّا پْرِيَ پَتَّا سَحُوْدَرِن مَارِ سَحُوْدَرِ م Allahu winde, abar maya nukrahum kundu, pavitra maya, visuddha ramadhan ini, varvel kan urungunna, iur sahajirya til, ramadhan nilav randai rathi padinatri yenga, shirshagatil nada kunna, brahta ayam mond divasathe, peribadi yude. Aubajari ke Maya ulgar negara mana ini berada nak kahani rikin itu. Mahataya Islam logat kahani cuci dengan mahataya darshanam adi pelikki gayum pelikki gayum ulputer abu gayum nam satya toda pon nindo gunta pravarti kyu gayun je yuga ya na bishudha Maya Islam inde Mahataya asa yang gel, logat tu pergi pichu kudu kuga yom, ah darma til lindu kundi jiwi kuga yun je yuga ayan da dana, manusia resamandi cedu tolam, bijaya tinul lani dana ma ayidul kena de, ah mahataya darshana munil bichu kundu dene, mone dewasa tapraudha ma ayah peribadi, insya Allah inu, iude bhumana pata, nilai kuri smile sa kapi ustad inde, prauda prabasha nanda kuga yar, nala i majlis silu bichu kundu. Anggap Madina, mana para ilam di orang guna mutu Rasulullahi, Sallallahu Alaihi Wasallam ada anggal udah, madhugir teranggal, panu gayum, parayu gayun je yunguna, orang vali yeri peribadi, an Insya Allah, Ishal nai ti an beril, Kerala ti lariya pata, gaya gan marum, adi boleh tenne, burda bara an tinin netro tan dalu guna beri mukke, melicu gundul la, beri proud hama ya peribadi, Insya Allah vali ayat cerewab, nala nada kegaya. Adi boleh sama apa nanti wajah til, namu kau kau super ini jenum Kerala til le Arya pata Sufi beri jenum, adi boleh pandi dene Maya, bukan pata Zainul Din Sakafi, Bukhari, kuri kuri tenggal dene atur tu til, kuto prarta nanda kugiyan. Ii peribadi gale loke, nama panggud kugiyum, adi boleh, namu dene lekshe sakshal karya tini bandi, ninggal kau prarti kugiyan cie jenam itu matram, ii sandar pati lor ma puditi, ii mahata ayewedi il. Ibu daya tiada ninggal ke swaga tama asam sijuk gunde, saya na bahasa ni pikir gian. Ibu di, abu bazari gama ulgar negar mandor wahik ini tu, suni ibu jenah sanggam, hostur guzon, sekretari gudi ayah, bahumaan peta, adir rahmana serapi ustad abar gelan, ustad ini bahumaan boruam, ibu di lek, saya na swaga tanje yendo, ibu de, ukya perbasaan nada tu na, bahumaan peta, Ismail Sakafi, Delhi kuri ustad, bolar neerat tanne, ibu daya ti. Nampak orang pun, nampak dia lihat sekarang sih kerjanya cuma tiri kiri anu Allahu Akbar itu lah dirgah isnil ganik rehi ke mara bate, bukan apa tu setahu orang le, ini beri le, kader boruang cerdik, suka dengan jayi nu, adu boleh beri le lah, nampak zaman itu indah keretnya ajan sekretari, tiba sir, adeh hati um, ini beri le ke, hari doa mai suka dengan jayi tu, ini mahata ini beri le udah, abu bazari ke mai ulgar nandar bahik itu diri bandi, adu boleh ini beri hati cerna, muruven sahodara sahodiri mari um, adu boleh. Ini mahataya, peribadi orang bijak ini bandi, pravartica, adu boleh ini bandi sahagerica, sahaiica, nama orang naat tilum, bidesh itu mula daerah alam alugal, nama orang peribadi ini bandi sahaiici turundo, sahagerici turundo, Allahu yalla abar kumar hama ya pradi pelanggan kianu krihi ke mara bate, bisesha, nama orang gelfuru la pravasi gula ya surutikal, abar udah, besamanggalum, prasnanggal kumaduil, adin da nadevil ini tu gunte danne, nama orang oru sambrambanggalayum, abar sahai kugayum, sahageri kugay inje itu turundo. Allah huwabu rute, jiwa itu tilbarak itu nalar guma rawa rute, abu rute joli ilum, adu boleh kaccha batanggal ilum, abu rute sarwa erpaat gal ilum, Allah hu khairum rahmatun nalgianikirhi kima rawa rute, 
അള്ളാഹു നിയമക്കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും നിയമക്കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സലാമത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആമിയൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അഷറഫി ഉസ്താദ് അവർകളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الفائزين برض الله أما بعد بحمان ملا إسماعيل سقافي أستاذ أشرف أشرفي آرنغ آدي نمد جماعة الدي سكتري بحمان بطة بشير صاحب فري بطة سخودر سخودر مار അലഹമില്ല റമലാൻ നിലാവ് എന്ന പേരിൽ റമലാൻ മുന്നൊരുക്കമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ അനിവാര്യവും അത്യാവശ്യവുമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല മനുഷ്യരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടക്കിടെ നമ്മുടെ കൽബ് ഒന്ന് പ്രകാശിക്കാൻ നമ്മുടെ അമലുകൾ നന്നാക്കാൻ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ചിന്തകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടക്കിടെ ഒരു ഉണർത്തലുകൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം പഴയ കാലത്തുള്ള ഉമ്മമാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഗ്യാസുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അടുപ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നന്നായത് നമ്മുടെ ഏടുകളിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് മറക്കാനായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അലഹമില്ല വളരെ നല്ല ഒരു പരിപാടി എസ് വൈ എസ് ഇതാ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല പൂർവീകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വിശാലമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല പൂർവീകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ആറു മാസക്കാലം റമദാൻ മാസത്തിലുള്ള പാളിച്ചകൾ പരിഹരിക്കാനും അത് സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയലുമാണ് പിന്നീടുള്ള ആറു മാസക്കാലം അടുത്ത റമദാനിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് പൂർവീകരായ സഹോദരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യരിൽ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരു വിഭാഗം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കറിയില്ല ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് തന്നെ പഠിക്കുന്ന ചില കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിലോ ഒമ്പതിലോ പത്തിലോ ഒക്കെ ഇന്ന് വല്ലാതെ ലഹരിയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളും നമ്മെ വലയം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കുട്ടികൾക്കറിയില്ല ഇത് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന്റെ അടിമയായി അവസാനം അവൻ വല്ലാത്ത വേണ്ടാത്തരങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭവിഷ്യത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അതിന്റെ ഗൗരവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ തെറ്റുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു വിഭാഗം അവർക്കറിയാം മഹിഷറയുണ്ട് ഗൗരവമുണ്ട് എന്നറിയാം അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും കബറുണ്ട് ശിക്ഷയുണ്ട് ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൺമുമ്പിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമൂഹം ശരീരത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് അവർ ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസമായി തസ്കിയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുന്നൊരുക്കമായി നടക്കുന്ന ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഇസ്മായിൽ സഖാബി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഓരോ മൊമിനായ പുരുഷനും സ്ത്രീകളും എല്ലാം കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അലഹമില്ല എത്രയോ ആളുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി അവിചാരിതമായി ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത എത്ര എത്ര ആളുകൾ ഇന്ന് ഏതോ ബർസഹിയായ ആലമുകളിലാണ് ബർസഹിയായ ലോകത്താണ്ട് അവർ അന്തിയുറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാളെ നമ്മളാകാം മറ്റന്നാളാകാം ഏത് സമയത്തുമാകാം അള്ളാഹുനമില്ല നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവർക്കും അഹസുറത്തും അറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ അറബൽ ആലമീൻ എന്ന് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന വിശുദ്ധ വാക്യത്തോടുകൂടി ഈ മഹത്തായ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു
ഇൻഷാല്ല വേദിയിൽ പ്രഭാഷണം നടക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവർകൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വിശിഷ്യ എസ് വൈ എസ് മരക്കാപ്പ് കടപ്പുറം സിയാറത്തങ്കര യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സി കെ നസീറിൻ്റെ മാതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മരണപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ആഹ്റം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കബർ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ പരലോക ജീവിതം സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ സഫാഫി നെല്ലിക്കുഴി സ്ഥാതവർകളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآل كل والصحابة أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بشد قرآن قال الله عز وجل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عدك من النار سيدنا وشفيعنا رسول الله قد رجونا النصر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مدور وليلا إلها إلا الله كمريض قد أتاه كامله الشفا بكم 
ليس بالعلاج بل بالقول يا مدبور ولي لا إله إلا الله آدھر نے رہا ہے سادو مانے سمادر نیرا ہے وہ مراکل اٹھو بینڈ پٹھا سنت مایت اللہ پرورت ویرے نیدا کل بہمانی گڑا ہے مؤمنو گڑا ہے مؤمنہ تو گڑا ہے نلہ ورہ ہے سہودر گڑا ہے پریہ پٹھا داتو گارے پری سدھم آیا شعبان اندے عوصانت سمیانگل پوری راتری بری سدھم آیا رمضان شریف اندے تھوٹڑت இத்தரத்தில் ஒரு வேதியில் நமுக் கொருமிச்சு கூடானுள்ள தவுப்பிக்கு அல்லாம் உனல்கியது போலே அனுக்கிரையிதமாய சொருகத்தில் அகலிகாரோடப்பம் நம்மே எல்லா வரையும் அல்லாம் ஒருமிச்சு கூட்டி அனுக்கிரையிக்குமார் ஆகட்டே நல்லா வரும் ஆமினுக்கு பரையனோட்டோம் இவுடை இ ஏது நிமிஷவும் ஆக்கரமணம் முடம் வரும் இது கால அல்லாகு வரண்டாம் மிடரில்லா இது கால ரசுல் அல்லாகு வரண்டாம் மிடரில்லா துவாயரந்தால் ஆமீனில் அது வெளிய பராஜைமா அல்லாகு சொருகம் நமுக்கு நசிபாக்குமாராகட்டே உருபாட நியத்துகளுமாய் வந்த வரையான நம்மல் எல்லா நல் اللہ پورتی گری کمار آگٹے دیرتے اسرفی استاد پرنے دارے وعد نگل موتے کنو کھانے دیکھے تال پیری بند ادھر پرسنگت تندے مانے شاستر مانے امن منسلہ کام الحمدللہ نمک پری صد رمضان سواگ دم اللہم پچانم ای صدس بر سبب آئی اللہ قبولا کمار آگٹے رحمتک یا رحم الرحمین सहोदर अंगले बरेबेल कनम परिसुद्ध रबलारे पुण्य रबलार उल्ला स्वागत बाबनम ई परिसुद्ध माया वाल इंद्र मधिरस कारणम लव या इलमिल इबादु मा रबलार परिसुद्ध रबलार यंदान तिरिचरिया अल्लाह ही विन्द पढ़पुगल क करन्याल लतमन्नतु उम्मती यंद समुदाय मनसुगण्ड दबरे कोदिकु कल्पगण्ड दबरे आग्रहिकु कुल्ला मुरवनु वर्षम मुरवनु परिसुधर अबलान आयरन नगिरन Adi magel, yang na umat tu gel, kalbu gan de kudicu boga man, kala Rasulullah. Ramalan inna punyam tiri ceranyal, Ramalan inna wahima yarinyal, Ramalan inna bahatum tiri cerayan, yang na sabda ya tiri kadiyal, kolam mudawan, pandran da masam mudawan. شہر رمضان آئیرن نگیرن یند سبدائیم قلبرن یکودکمن محمد الرسول اللہ ادو گند دنے رمضان ورویل کام ونہ مدائی بہمان ملل قلب رکنم آدر وند منس رکنم آدب اند مریاد یوڑے مانید یوڑے مانن منن رکنم بیڑ رکنم ناڑ رکنم مسلمان منس شریر وم رکنم بہمان مان ونہ آمد وند دن محمد الرسول اللہ Anda pergi apa tu sahaja dengan mari, pergi apa tu umma mari, ada ramilnya tadi, bahu mana milnya ta amalugal, bahu mana milnya ta arah dharagal, adu berlatih lean, adu perikanik cepat ada thalla peran nadaan, 
വേണ്ടത് ആദരവിന്റെ മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തലാണ് ബഹുമാനത്തിന്റെ കൽബിനെ രൂപപ്പെടുത്തലാണ് മുസ്ലിം സമുദായം അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിഷമങ്ങളുടെയും മൂല കാരണങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുതയാണ് നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മുസീബത്തുകൾ നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ സാമ്പത്തിക തകർച്ചകൾ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ട തകർച്ചകൾ കുടുംബ തകർച്ചകൾ സാമുദായിക ചിത്രതകൾ നാം അനുഭവിക്കുന്ന ദുനിയാവിന്റെ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങളുടെ മൂല കാരണങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിയുന്ന ാണ് ബഹുമാനമില്ലാത്ത സമുദായം അതബില്ലാത്ത തലമുറ തീമ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മത്ത് അവർക്ക് വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് വലിയ പരാജയങ്ങളാണ് വലിയ മുസീബത്തുകളാണ് മഹാനായ സയ്യദുന ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു നോക്കൂ സൗണ്ട് കൊണ്ടുപോകും ബാക്കി أشرب الخلقاء يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل نمي پڑی پچو لا يسله آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها يند أمتو قلودا وصان بباغم أور رقش پڑنا منقل അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഫത്താവണമെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അവസാന ഉമ്മത്തുകൾ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ സലാമത്താവണമെങ്കിൽ ഒരു വഴിയാണ് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് മുൻഗാമികളുടെ മാതൃക സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കാല റസൂറുള്ളോഹി മുൻഗാമികളുടെ മാതൃക എന്താണ് എന്താണ് തിരിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞതേ പറഞ്ഞതേ എനിക്ക് കാറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കാറ്റ് വേണം പക്ഷെ അത് എന്റെ സൗണ്ട് കൊണ്ടുവരും അത്രയും ചെയ്താൽ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുൻഗാമികളുടെ വിജയരഹസ്യം സമുദായത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ പഠിക്കണമെന്ന് അനുകരിക്കണമെന്ന് അനുസരിക്കണമെന്ന് പിന്തുടരണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുൻഗാമികളുടെ പരാജയത്തിന്റെ പതനത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പിൻഗാമികൾ പഠിച്ചു വിലയിരുത്തി തിരിച്ചറിവുകൾ നേടണമെന്ന് സയ്യദുരാഹി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ലോകത്താണ് ഒന്നാമത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പരിശുദ്ധ റമദാന് നല്ല ബഹുമാന സ്വീകരണം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇബിനീസിന് സംഭവിച്ചത് ബഹുമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് ആദരവിന്റെ കുറവാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന്റെ തെരുവിൽ കിടന്ന് ചീഞ്ഞു നാറിയത് ബഹുമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് സുബഹാനല്ലോ സ്വാലിഹ് നബിയുടെ ജനത ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആദരവിന്റെ കുറവാണ് കഴിഞ്ഞില്ല ലോക ചരിത്രത്തിൽ മുൻഗാമികളൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ രോഗങ്ങളാവാം സാമ്പത്തിക തകർച്ചകളാകാം അക്രമികളായ ഭരണകൂടങ്ങളിലൂടെ ആവാം വിവിധങ്ങളായ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മുൻഗാമികള് തകർത്ത് കളഞ്ഞത് അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അവർ പരാജയത്തിന്റെ പടുകുടികളിലേക്ക് വലിച്ചറിയപ്പെട്ടത് പ്രധാനമായും അള്ള ബഹുമാനിച്ചതിനെ ചതിനെ കാരണമാണ് സ്വാലിഹ്നബിയുടെ സമൂഹം അവര് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അള്ള ബഹുമാനിച്ച ഒരൊട്ടകത്ത് നിന്നിച്ചതിന്റെ കാരണമാണ് ഉന്നത പദവിയുള്ള വ്യക്തി കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തകർന്ന് കരിപ്പടമായത് 
മൂസ അലൈഹി സ്വലാം എന്ന് പടച്ചറപ്പ് ബഹുമാനിച്ച പുണ്യ പ്രവാചകന്റെ പദവിയെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിയതാണ് കഴിഞ്ഞില്ല ലോകത്ത് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സഖായെന്ന് ബഹ്ദാദിന്റെ താരമായിരുന്ന ഇറാഖിലെ പണ്ഡിതനായിരുന്ന ഇറാഖിലെ പ്രഭാഷകനായിരുന്ന വ്യക്തിത്വം അയാൾ ഈമാൻ നട്ടപ്പെട്ട് ചത്തുപോയത് വലിയൊരു മഹാന നിന്നിച്ചതാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കുരങ്ങുകളായി അതപ്പതിച്ചു പോയൊരു സമൂഹത്തെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പവരോട് പറഞ്ഞത് ന്യന്മാരായ കൊരങ്ങന്മാരായി പോകൂ എന്ന് ഒരു ജനതയോടല്ലാഹു പറഞ്ഞു അവര് കൊരങ്ങന്മാരായി അതപ്പതിച്ചു അതിന്റെ കാരണം അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ജുമയുടെ ദിവസത്തെ ഒരു നാട്ടുകാർ ഒരു കുടുംബക്കാർ ഒരു മഹല്ലുകാർ നിന്നിച്ചതാണ് അവരെ കുരങ്ങന്മാരാക്കി മാറ്റിയതിന്റെ മൂല കാരണമെന്ന് എന്നാൽ 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 ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ആമുഖം എന്ന നിലക്ക് പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മുസീബത്തുകളും ഇടങ്ങേറുകളും ബലാകളും പടച്ചറപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള തകർച്ചകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ മുഖ്യ പങ്ക് അല്ല ബഹുമാനിച്ചതിന് നിന്ദിച്ചു എന്ന കാരണമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഞാൻ റമദാനിലേക്ക് വരികയാ വരികയാ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായ അംഗങ്ങളായ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുടെ സന്യാസി മഠത്തിൽ മണ്ണാർക്കാട് അവിടത്തെ മുഖ്യ പുരോഹിതൻ കേരള നെതുവത്തിൽ മുജാഹിദീന്റെ വലിയ നേതാവ് കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ മകനാണ് നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായങ്ങളെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു വിരോധവും അവരോടില്ല മാത്രല്ല ഒരുമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെ ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സൗഹൃദം ഇവിടെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും കൊതിക്കുകയും പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് നാം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 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 പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാടെന്ന പ്രദേശത്ത് അവിടെ സഹോദര സമുദായ അംഗങ്ങളായ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുടെ സന്യാസി മഠത്തിലെ മുഖ്യ സ്വാമിജി കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ മരു മകനാണ് അഥവാ കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദീന്റെ നേതാവ് മുജാഹിദ് നേതാവ് ഉമർ മൗലവിയുടെ മകനാണ് അവിടത്തെ മുഖ്യ സ്വാമി ഞാനെന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ഇബിലീസിനെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ തന്നെ ബിയെ നിന്ദിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തകർന്നു പോയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പടപ്പിന്റെ ചരിത്രമാണത് മൂസാനബിയെ നിന്ദിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തകർന്നു പോയ പരാജയപ്പെട്ടു പോയ എന്റെ ചരിത്രമാണ് ഖുർആാന് പറയാറുള്ളത് ആ ചരിത്രം തുടരുകയാണ് ആ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയാണ് മണ്ണാർക്കാട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കെ ഉമർ മൗലവി അദ്ദേഹം അനാദരിച്ച ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഒരുപാട് മഹത്വക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് മജലിസുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാനാണ് കേരളത്തിലെ <laughs> കോഴിക്കോട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ക്യാൻസർ ബാധിതനായി അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധിതനായി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ വേദനയോടെ വിഷമിച്ച ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോ മഹാൻ ഒരു കത്ത് കിട്ടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അന്ന് തപാൽ വഴി പോസ്റ്റ് വഴി വന്നൊരു കത്ത് മരണാസന്നനായി ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോ മഹാന് 
പൊട്ടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ കത്ത് വായിച്ചു ഒറ്റ വരി ഒറ്റ വരി സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം പറയാം നിങ്ങൾ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മാതൃണീയനായ മഹാൻ നല്ല തലയെടുപ്പുള്ള പണ്ഡിത തറവാട്ടിലെ പ്രഗത്ഭനായ നേതൃത്വം അന്നും ഇന്നും ഇനി എന്നും ഈ രാജ്യത്ത് വന്ന വരുന്ന എല്ലാ മഹത്വക്കളും ആദരിച്ച മഹാനായ നേതാവ് ആ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഉമർ മൗലവി എഴുതി ഹസൻ മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമാവണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പരാജയത്തില കേരളത്തിന്റെ ആദരണീയനായ പുത്രന് മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും അവമതിക്കാൻ അവഗണിക്കാൻ അനാദരിക്കാൻ പേനയെടുത്ത വരികൾ കൊണ്ടുവന്ന സൗലവിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണ് ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ആ വ്യക്തിത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട നാളെ പരലോകത്ത് ആ പടപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെ കൈപിടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവേണ്ട മകൻ തന്നെ സുബാനായി പോവുകയാണ് ശരിയാരോട് മുസ്ലിം ആവാൻ മരണക്കിടക്കയിൽ കത്തെഴുതി പറഞ്ഞ ഉമർ മൗലവിക്കാഹു വരമ്പത്ത് കൊടുത്ത പണി സ്വന്തം മകന്റെ ദ്രോഹീത് അള്ളാഹു എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ എന്തിനായി ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ബഹുമാനിച്ച വസ്തുക്കള് അത് അത് മനുഷ്യരാവാം അത് ഔലിയാക്കളാവാം അത് അമ്പിയാക്കളാവാം അത് പള്ളിയാവാം അത് മദർസയാവാം അത് കബാലയമാവാം അവട്ടെ കടന്നു വരുന്ന പരിശുദ്ധ റമദാനാവാം പടച്ചുറപ്പ് ബഹുമാനിച്ച വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം അള്ളാഹു ആദരിച്ചതിന് നിന്ദിക്കരുത് റബ്ബ് ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തത്വയുണ്ടാവാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന കബാലയമുള്ള പരിശുദ്ധ മക്കയിലേക്ക് നിലവിൽ ചീറി പാഞ്ഞു വന്ന മിസൈലുകളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ത് ഉമ്മമാരെ പരിശുദ്ധ കബാലയമുള്ള സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് നിലവിൽ യമനിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ചീരി വന്ന മിസൈലുകളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ് പിന്നിട്ടു അലോചിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ കഴപം പൊളിച്ചെടുക്കപ്പെടുമെന്ന് എന്തൊരൊച്ചയാണ് സലാത്തിനില്ലേ എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടങ്ങിയിരിക്കണം എന്റെ മൂഡ് ആ ഫസ്റ്റ് സലാം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കണം ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ പേരല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ മോഹൻലാലിന്റെ പേരല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ മുഹമ്മദ് റസൂലിന്റെ പേരാ പറഞ്ഞത് സയ്യദന മുഹമ്മദ് പൊളിച്ചെടുക്കപ്പെടും അടിക്കല് പോലും അറബിക്കടലിൽ വലിച്ചെറിയപ്പെടും സുഹൃത്തുക്കളെ ആ കബാലയമുള്ള പരിശുദ്ധ മണ്ണിലേക്ക് തൊണ്ണൂറോളം മിസൈലുകൾ ചീരി വന്നു എന്തിന് കഴിഞ്ഞ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച അതാ റമദാൻ കഴിഞ്ഞ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച പരിശുദ്ധ കബത്തിനകത്ത് പൊട്ടിത്തെറിക്കേണ്ട ചാവേറ് അജിയാദ് റോഡിൽ ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ പൊട്ടി അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച നിസ്കരിക്കുമ്പോ പൊട്ടാനുള്ള ബോംബ് ലാലുസ് നോക്കണം എന്താ പറ്റിയത് എവിടെയാണ് പിഴച്ചത് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഷഹറു റമദാനൽ സലാം ചൊല്ലി പിരിച്ചയക്കുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച കബാലയത്തിന്റെ അകത്ത് പൊട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി വന്ന ചാവേർ പത്തിരുന്നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് അജിയാദ് റോട്ടിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അവിടെ ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയാണ് കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള റമദാനിൽ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ പുണ്യമദീനയിൽ പരിശുദ്ധമായ മദീന മുനമ്പറയിൽ 
ഈ കഴിഞ്ഞ റമദാന്റെ മുന്നേയുള്ള റമദാനിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് കിടന്നിറങ്ങുന്ന പുണ്യവതീരയിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ള കിടന്നിറങ്ങുന്ന ആ ഹുജറത്ത് ഷെരീഫയിൽ നിന്ന് വെറും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ാണ് ചാവേറ് പൊട്ടിത്തെരിക്കുന്നത് മക്കത്തും മദീനത്തും അറിയിക്കണ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയണത് നമുക്കിനി എവിടെയാ സ്വസ്ഥതയുള്ളത് നമുക്കിനി എവിടെയാ സമാധാനം ഉള്ളത് സങ്കടം വരുമ്പോ ദുഃഖം വരുമ്പോ വിഷമം വരുമ്പോ വേദന വരുമ്പോ വരുമ്പോ അമ്മാഹ് എന്ന് വിളിച്ച് ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ള തിരുകാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്തും പരിശുദ്ധ മദീനയിലും ബോംബ് പൊട്ടുന്നു എന്ന് നാം പറയുമ്പോ അവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ും സെൽഫി എടുക്കുന്ന ഉമ്രക്കാരന്റെ പരിശുദ്ധ വരുന്ന ഉമ്ര ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളിൽ മുടി ഡൈ ചെയ്തിട്ട് ആറും ഏഴും ഉമ്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും മുടി വടിക്കാതെ എന്താ എന്നെ കാരണം മുടി വടിച്ച പിന്നെ വരുന്ന മുടി മുടി വെളുത്ത മുടിയായിരിക്കും മുടി ഡൈ ചെയ്തിട്ട് ജനാപത്ത് കൂടി ശരിയാവാത്ത ആളുകളെ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം റജബിൽ പോയി വരുമ്പോ എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ ഈ പറയണത് പരിശുദ്ധമായ കാബാലയത്തിന്റെ സെൽഫി എടുക്കുകയാണ് ആണും പെണ്ണും നിന്ന് ഉറുമത്ത് പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധ കാബം തവാഫ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരുടെ തലമുടിയിൽ നരച്ച മുടി കറുപ്പിച്ചിട്ട് ഉമുവിന്റെ കുളിയുടെ അവയവങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേരുന്നതിന് തടയുന്ന വസ്തു ഉണ്ടാവരുതെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധാണെങ്കില് ശരിയാവാത്തവര് ശരിയാത്ത ശരിയാവാത്തവര് നമുക്കിത് കാണാം ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞത് ഉമ്മമാരെ ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ആദരവ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് താദീപ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ആരാധനകളോട് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപന രീതികളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കുറച്ച് കാലമായി അടുത്ത കാലത്തായി ഈ സമുദായത്തിൽ കണ്ടുവരികയാണ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പരാജയങ്ങളുടെ കാരണമെന്ന് ഈ ദുരിതങ്ങളുടെ കാരണമെന്ന് ഈ മുസീബത്തുകളുടെ പെരുമഴക്കാലങ്ങളുടെ മൂല കാരണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന അതപ് കേടുകളുടെ താദീപ് കേടുകളുടെ ബഹുമാന കുറവിന്റെ കാരണമാണെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് പരിശുദ്ധ റമദാൻ പടിപാതിൽ കലത്തി നിൽക്കുകയാണ് ബഹുമാനമുള്ള മനസ്സോടെ അതമുള്ള കൽബോടെ എങ്ങനെയാ റമദാന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയാ ഒരുങ്ങേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ റബദാനിന്റെ മുന്നൊരുക്കമെന്ന് അന്നത്തെ മുസൽമാന്റെ മക്കൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടി കേൾക്കണം കൽബ് ശുദ്ധിയാവാതെ മനസ്സൊരുങ്ങാതെ ആത്മീയമായി ഒരുങ്ങാതെ റബദാനിലേക്കുള്ള പ്രയാണം അപകടമാണ് കൽബൊരുങ്ങണം ശരീരമൊരുങ്ങണം വീടൊരുങ്ങണം പള്ളി ഒരുങ്ങണം അതെ അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ പള്ളികൾ റമദാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രത്യേക വെളിച്ചം പിച്ചു ചെയ്യുകയാണ് വിളക്ക് കത്തിക്കുകയാണ് പ്രത്യേക വെളിച്ചം കൊണ്ട് മദീന പള്ളിയും അല്ലെങ്കിൽ മദീനയിലെ പള്ളികൾ അലങ്കരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് വരുമ്പോൾ പള്ളി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു അഥവാ പള്ളിയിൽ സ്പെഷ്യൽ വിളക്കുകൾ തൂക്കിയിരിക്കുകയാണ് 
നല്ല ലൈറ്റുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം റബദാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാസിന്റെ നീയത്ത് ചെയ്ത് ഖുർആനോദുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഖുർആനോദുന്നവന് വേണ്ടി പള്ളി പള്ളിയിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഹസാപദങ്ങൾ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഉടനെ പറയുകയാണ് പടച്ചവനെ ഉമർത്തങ്ങളുടെ പരലോകവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷമുള്ള കമറു ജീവിതവും പള്ളിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് തിളങ്ങാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് ഖുർആനോദുന്നവർക്ക് വെളിച്ചമൊരുക്കിരിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചമൊരുക്കി പടച്ചറപ്പിന്റെ ഭവനത്തെ വെളിച്ചമാക്കിയ പ്രത്യേകമായി അലങ്കരിച്ച ഉമർത്തങ്ങളുടെ കമറ് ഇതുപോലെ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ സയ്യദുരാജ സഹോദരന്മാരെ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പള്ളി പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പണം കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ പള്ളിയിൽ പുതിയ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പണം കൊടുക്കണം പള്ളിയിൽ നല്ല ചൂടുകാലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ഫാനൊരുക്കണം അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന് റിക്കോ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങളെ വാഴുത്താൻ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നന്നായി നിങ്ങൾ ഇടപെടണം നന്നായി നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഇടപെടണം ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഇടപെടണം കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് ഇടപെടണം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഇടപെടണം എല്ലാം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അടുത്ത അനുയായിയാണ് വിധങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കിയ ആളാണ് എഴുത്തുകാരിൽ പകൽവനാണ് വിധങ്ങളെ ഇടല് പോലെ പിന്തുടർന്ന മഹാനാണ് അർത്ഥം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമുക്ക് പിരിയണം അള്ളാഹു തോഫീത് നൽകട്ടെ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉറക്കാമീൻ പറഞ്ഞു അതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ചില സ്ഥലത്ത് കാണാം ചില യുവാക്കൾ വഴങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തില് ഏഴുതരും ഉസ്താദ് കല്യാണാണ് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കണം അപ്പൊ ചില പൂപ്പാന്മാരിങ്ങനെ മൂത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കി പൂപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രായമുള്ള ആളുടെ പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പൂപ്പ വാർദ്ധക്യമുള്ള ഉപ്പാപ്പമാര് അവര് പരസ്പരം പറയും പിന്നെ അവന് കല്യാണം കഴിച്ച് അവന് മൂന്നാറിൽ പോകാനും അവനെ ഹണിമൂണിന് പോകാനൊക്കെ നമ്മൾ ദ്വാരക്കണം വേറെ ആള് നോക്കണ്ട പൂപ്പാടെ ആമിയും കണ്ടാലും അറിയാം നമ്മളെ ബസ് കിടന്നുപോയല്ലോ എന്നാ ചില പൂപ്പാന്മാരിങ്ങനെ എഴുതരും അതെ സുഖമില്ല പ്രായമായി ഷുഗർ പ്രസർ കൊളസ്ട്രോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദ്വാരക്കണം അപ്പൊ സാധ് ദ്വാരക്കും പഠിച്ചോനെ ഒരു പാപ്പ പതിനായിരത്തി ഒന്നും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസം കൊടുക്കണം തമ്പുരാന് ദ്വാരക്കുമ്പോ യുവാക്കൾ പരസ്പരം പറയും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കാക്കാനെ തടഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നടക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇനിയും ദീർഘായുസിനുണ്ട് സാധ് ദ്വാരക്കണത് കുട്ടികളുടെ ആമയും കണ്ടാലറിയാം അപ്പൊ ഈ ഇയാളൊന്നും വേഗം തട്ടിപ്പോട്ടെ എന്ന ഒരു മൈൻഡ് ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെയില്ല ഞങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കാൻ ആമി പറയും മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കണ്ട് എന്ത് ഉഷാറായിട്ടാ ഞാൻ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആമിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടു അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തോഴനാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ റബദാന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടി 
സാന്ദർഭികമായി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കൽപൊരുക്കമില്ലാത്ത റവലാടങ്ങായി തീരുമെന്ന് വെറും പട്ടിണിയാണ് ഒരറ്റ വാക്കിലൂടെ അത് പറഞ്ഞു വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ പകലന്തിയോളം പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ വെറുതെ നോമ്പെടുക്കുന്നവരുടെ നാവ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ കൽപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ സംസ്കരണത്തിന് സംസ്കരണം ലഭ്യമാണ് ാണ് ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല മനുഷ്യര് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ റമദാന് വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്ന രീതി കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനോട് മഹല്ലിലെ മുസ്ലിമിനോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പടപ്പുകളോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ പരിശുദ്ധ റമദാൻ കടന്നു വരുമ്പോഴേക്ക് പുണ്യ റമദാൻ പടിപാതിൽ കലെത്തുമ്പോഴേക്ക് അപ്പോഴും തന്റെ സഹോദരനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് റമദാനിന്റെ മാസപ്പിറവി കാണുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റമദാന് ഞങ്ങൾ പേടിച്ചിരുന്നു പിണക്കം തീരാതെ ചണ്ട തീരാതെ വെറുപ്പിന്റെ പകയുടെ കനരരിയുന്ന കൽപ്പുകൾക്ക് അവസാനം കുറിക്കാതെ കടന്നു വരുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു കാരണം പകയുടെ കനലരിയുന്ന റമദാൻ വെറുപ്പിന്റെ റമദാൻ മിണ്ടാതെ പിണങ്ങ പിണങ്ങി കഴിയുന്ന റമദാൻ ഒരു ഫലവും ലഭിക്കൂല അത് എതിരിന്റെ റമദാനാണ് അത് ശാപത്തിന്റെ റമദാനാണ് അത് തിരിച്ചടിയുടെ റമദാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞോ തിങ്കളാടി ചരാവും വെള്ളിയാടി ചരാവും അഥവാ വ്യാഴാഴ്ചയുടെ അസ്തമയവും ഞായറാഴ്ചയുടെ അസ്തമയവും അടിമകളുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉയർത്തപ്പെടുന്ന രണ്ട് രാവുകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അമലുകൾ കൂടുതലായി പടച്ചറപ്പ് ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് ദിവസമാണ് ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് മറ്റൊന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവ് എന്നാൽ രണ്ട് രാത്രിയിലും അമലുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ആ രണ്ട് രാവിലും തള്ളപ്പെടുന്നവരാരാണ് അവർ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാണ് അവർ കൽബ് കൊണ്ടെടുക്കാത്തവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എന്തിനായി ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ആനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദരങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ റമദാനിന്റെ മുന്നൊരുക്കം മിണ്ടി തുടങ്ങും ഇടങ്ങി തുടങ്ങും കയറി തുടങ്ങും സ്നേഹം കൂടുതൽ പങ്കിടും പരമാവധി ഞങ്ങളുടെ കൽവടുക്കും തീർന്നില്ല ഞാനതാ പറഞ്ഞത് മാനസികമായ ഒരുക്കം വേണം ശാരീരികമായ ഒരുക്കം വേണം സുബഹാനന്ദ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്റെ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനിച്ച റമദാനെ ഏറ്റെടുക്കണം ഒരുങ്ങി സ്വീകരിക്കണം ഒരുക്കം പലതരത്തിലുണ്ട് അമലുകൾ പഠിച്ചൊരുങ്ങണം കൽപ്പ് വൃത്തിയാക്കി ഒരുങ്ങണം സുബഹാനന്ദ ശാരീരികമായി റമദാന് റമദാന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം സഹോദരന്മാരെ അമലകളെ കുറിച്ച് ശരിക്ക് പഠിക്കണം അതിന് സാഹചര്യങ്ങൾ കുടുംബ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഫലപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ അതിന് ക്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും റമദാൻ പഠിക്കാതെ പോവരുത് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഞാനൊരു മസലയിലേക്ക് കിടക്കുകയല്ല ഒരു സൂചന നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലേ 
പറച്ചോനെ സ്വർഗം വേണം വെറും സ്വർഗം പോരാബിയുടെ കൂടെ സിദ്ദീഖിന്റെ കൂടെ ഹംസത്തുൽ ഖറാർ തങ്ങളെ കൂടെ ബദിരിങ്ങളെ കൂടെ നീ അനുഗ്രഹിച്ച സർവ നല്ല അടിമകളുടെ കൂടെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു സുബഹാനി പറയുമ്പോ എവിടെന്നാ പറയേണ്ടതെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണില്ല ഞാനൊരു അഗ്നി ഒരുക്കം പറഞ്ഞതാ പരിശുദ്ധ റമദാന്റെ ഒരുക്കം പറഞ്ഞതാ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ പറയുമ്പോ തെറ്റുകൂടാതെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധ്യതയില്ലാതെ എന്ത് നിസ്കാരം സാധ്യതയില്ലാതെ എന്ത് തറാവേഹ എന്ന് പറയുമ്പോ ദാവിന്റെ മുകളിലുള്ള അടപ്പലിൽ തട്ടി എന്ന് പറയാൻ എത്ര നോമ്പുകാർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് സുബഹാനെന്ന് പറയുമ്പോ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണില്ല കാര്യമായി പറയണത് അലഹമില്ല പറയുമ്പ മഹറജില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ പറയുമ്പ ഇല്ല എന്തിന് നേതാവായ ആരംഭ നബിയുടെ പേര് പറയുമ്പ പോലും പോലും മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുമ്പോ നന്നായി ഉച്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ചെറിയ നമ്മളൊക്കെ വളരെ 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 ലളിതമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മളാണ് ഈശനബിയുടെ കൂടെ സ്വർഗം തരൂ റബ്ബേ ഹംസത്തുൽ കറാറിന്റെ കൂടെ സ്വർഗം തരൂ അള്ളാ ബദിരീങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗം തരൂ തമ്പുരാനെ ഏത് ബദിരീങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലാം എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ ബദിരിങ്ങളെ പറക്കത്തിനാൽക്കണംപനാസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദിരിങ്ങളെ പറക്കത്തിനാൽ ശിപയാക്കണം യാറ പ്രഷറും പ്രമേഹം സുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ നൽകി ദീർഘായോസിനും പതിരിങ്ങളാൽ തുണറപ്പന അമ്മനോ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു സുബഹാനാഹ് കൃത്യമായി എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവസരമില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ ആടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ തെറ്റുകൂടാതെ മഹർദ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഓതവന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ടാവും പറഞ്ഞത് പഠിച്ചു സ്വീകരിക്കണം പരിശുദ്ധ റമദാനെ പഠിക്കാതെ സ്വീകരിക്കരുത് ആരോടാ മത്സരിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരെ ആരോടാ മത്സരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ പിന്നെ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വാക്ക് തന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് വെറുതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടോ വെറുതെ സുബഹാനല്ലാഹിഹു അലാ 
ൂടാതെ <laughs> നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ തോട്ടം അത് വെറുതെ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വ്യാമോഹിക്കരുത് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കേണ്ടത് ആരോടാ പതിരീകളോടോ പ്രവാചകന്മാരോടാണ് സലിഹികളോടാണ് ഔലിയാക്കളോടാണ് ഒരു കാലിൽ നിന്ന് സുബാന ഒരു ഹത്തുമ തീർത്ത മഹാനാണ് ഒരിടത്ത് മഹാനായ സയ്യദന ആലപ്പുഴയുടെ നായകൻ സയ്യദ് ഫമൽ ഫമൽ തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഫമൽ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ പരസ്യമായി തങ്ങളുടെ വാക്കിലൂടെ അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് തങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ പിടുത്തവിടെയാണെന്നറിയോ സങ്കടം പറഞ്ഞ് ഓടി അങ്ങ് ചെന്നാൽ തങ്ങൾ അപ്പ പറയും ഹൃദർനബിയുടെ പേരിൽ യാസിനു കുറാ തങ്ങളെ പിടുത്തവിടെ മഹാനായ കുറത്തങ്ങള് പിടിക്കുന്ന ഒരു പിടിയുണ്ട് അതും വെറും പിടുത്തല്ല അത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് തലവേദനക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചതല്ല വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് മരുന്ന് തങ്ങൾക്കത് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയതാ അല്ലേ തങ്ങള് ഏറ്റവും വലിയ ബലാദ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ള ഹിന്ദു കുടുംബം കൊണ്ടോട്ടി എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പോയാലും എല്ലാ വർഷവും തങ്ങൾ അവിടെ വരും ആ വേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാനുണ്ടാവും കിരീം സഖാഫി ഇടിക്കുണ്ടാവും ആ ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ കുട്ടികളില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിന് അലഹമില്ല തങ്ങളെ മരുന്ന് തങ്ങളെ നിർദ്ദേശം പള്ളിയിൽ അവസാനം കൊണ്ട് പതിരീങ്ങളുടെ പേരിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് യാസീൻ ഉദിപ്പിച്ചോ കുട്ടിണ്ടായി ഇന്ന് എത്ര ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ സ്വലാത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തും പുരുഷന്മാര് പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തും നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ കൊണ്ടോട്ടി ജമാത്തിന്റെ പ്രദേശമുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുള്ളൂ കുറാ തങ്ങളുടെ പിടുത്തം മതിരിയുടെ പേരുള്ള യാസീന ആലപ്പുഴയിലെ ഫതൽ തങ്ങൾ തങ്ങളെ പിടുത്തം തങ്ങൾ പറയും സങ്കടപ്പെട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ തങ്ങൾ പറയും ഞാനൊരു അനുഭവം പറയാം നിങ്ങള് ഹൃദർനബിയുടെ പേര് കേട്ടിട്ട് മിണ്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ചില്ലറക്കാരൊന്നും അല്ല അവര് നമ്മൾ തോറ്റത് അവിടെയാണ് വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊന്നും നമ്മളെ കൂടെ ഇല്ല നമ്മളെ കൂടെ കണ്ട പിശാചുക്കളും ഭൂതങ്ങളും ഇബിലീസിന്റെ സകല മക്കളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മൊട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് നമ്മളെ കല്യാണ വീട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും പോണില്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു കോതമംഗലത്തിനടുത്ത് പുരാതന ജമാത്തിൽ അവിടെ ക്രിമിനലുകളായ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും കഴപ്പക്കാർ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഇപ്പൊ ശബ്ദം വന്ന എങ്ങനെ കുറെ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ അവിടെ ഒരു പുതിയ ഉസ്താദ് ചാർജ് എടുത്തു ഈ കുട്ടികൾ അവിടത്തെ ഒരു ഒരു അക്രമിയായ ഒരു കുടുംബക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇയാളെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മിമ്പറിൽ നിന്ന് വലിച്ചു താഴെടും ഒത്തുപോകാൻ സമ്മതിക്കൂല അവിടുത്തെ ജമാഅത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വിനീതനായ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു നാളെ ജുമാക്ക് പള്ളിയിൽ വലിയ ബഹളായിരിക്കും ആകെ ബേദാറാണ് എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യുമാരോട് നേരിടാൻ പോയ പ്രശ്ന നാട്ടിലെ കുഴപ്പക്കാരാ വരും തല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ തല്ലു കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ കൊല്ലു ഞാൻ ആ റോട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ഫലത്തങ്ങൾ വിളിച്ചു തങ്ങളുടെ ഹയാത്തിലുണ്ട് 
ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കല്ലായില്ല തങ്ങളോട് വിഷമം പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ കമ്മറ്റിക്കാരോടും പള്ളിയുടെ അകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് ഒതു എടുത്ത് രണ്ടരക്ക സംസ്കരിച്ചിട്ട് ഏഴ് ദിവസം ഹിതർനബിയുടെ പേരിൽ യാസിനോടാ പറഞ്ഞു വ്യാഴാഴ്ച ഇഷ കഴിഞ്ഞവർ തുടങ്ങി അന്ന് സുബഹിക്ക് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ ആ മഹല്ലിൽ ഈ ക്രിമിനൽ സംഘം ഒരറ്റ കുട്ടിയില്ല എല്ലാ അച്ഛനെ കോതമംഗലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കണത് മഹല്ല് ഞാൻ പറയൂല കാരണം നിങ്ങളിത് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്താ നാളെ അവരെ എനിക്കതര കൊട്ടേഷൻ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വ്യാപകമായാലേ ഈ വാട്സപ്പ് സംവിധാനം വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് നൈമി വഴന്നിന് വന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ മലപ്പുറത്ത് വഴന്നിന് വന്നിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി തിൻസുകളായ ഇരട്ടകളായ രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു മന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഫോട്ടോ എടുത്തു ഒരുത്തൻ ഉടനെ ഷെയർ ചെയ്തു മറ്റേ ആൾ അടിക്കുറിപ്പെഴുതി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നായ്മിയുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഭാര്യ വിളിച്ചു ഞാൻ അറിയാതെ നിങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് പോയി പെണ്ണിട്ടിയല്ലേ ഇതാണ് ഈ വാട്സപ്പ് മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ആ കുട്ടിനെ മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാ ഒപ്പം ആ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും എവിടേക്ക് എത്തിക്കരുത് കോതമം കലത്തൊരു മഹല്ലേക്ക് ഏതോ ആവട്ടെ ഏഴ് ദിവസം യാസീനോ താൻ പറഞ്ഞു ഹിലർനബിയുടെ പേരിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വന്നില്ല അന്ന് ജുമ കുത്തുപോകുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം യുമാരൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായി പോയി എന്താ സംഭവം അവർക്ക് ജുമയും കിട്ടിയില്ല എന്താ പ്രശ്നം ആറു മാസം മുമ്പ് കോതമംഗലം മാർബസൂലീസ് ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരു നഴ്സിംഗ് സമരം നടന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന സമരം പോലെ നഴ്സുമാരുടെ സമരം ആ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടി ആശുപത്രി ഉപരോധിച്ചു അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അച്യുതാനന്ദനും വന്നിരുന്നു ആ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വന്നു എല്ലാരും വന്നു സമരം ഇങ്ങനെ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടു ആശുപത്രിക്കെതിരെ കല്ലെറിഞ്ഞു ചിലരൊക്കെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചു ചിലരൊക്കെ ആശുപത്രി ആക്രമിച്ച് കയറി ആറുമാസം മുമ്പാണ് പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയോ എന്നറിയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നവിടെ പക്ഷേ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് സി സി ക്യാമറയിൽ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പക്ഷെ യുവന്മാരൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി ഈ അക്രമികളായിരിക്കും ഇടിക്കാനും അടിക്കാനും പോവാ അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഹർത്താല് കശ്മീരിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഹർത്താല് പ്രഖ്യാപിച്ചു ചില ശക്തികൾ അതിൽ വീണ് പോയി ചില വികാര ശക്തികൾ ആ സമയത്ത് താനൂരുള്ള കട ആക്രമിച്ച് കൊള്ള ചെയ്ത ഒരുത്തനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു ഒരു മുസ്ലിം പേരുണ്ടവന് പക്ഷേ തന്നെ അറിയാം ക്രമിനലാണ് അക്രമിയാണ് അവർക്ക് ഇസ്ലാമുമായി വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ അവർക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുമായി വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ കവർച്ച ചെയ്യാനും കൊള്ളയടിക്കാനും കൊല്ലാനും തല്ലാനും പോകുന്നവൻ ഒരു മതത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാവൂല ദൈവഭക്തി ഉണ്ടാവൂല പടച്ചോനെ പേടിക്കുന്നവൻ ആ പണിക്ക് നിൽക്കൂല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ണ്ടോ കണ്ടോ ആറു മാസം മുമ്പ് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ആക്രമണം എന്റെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ തങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രാവിലെ തങ്ങളെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു തങ്ങള് പറഞ്ഞു നിർത്തണ്ട നിർത്തണ്ട ഓടിക്കോ ഹൃദയ വീടുള്ള യാസിനെ അങ്ങനെ ഓടിക്കോളെ അപ്പൊ ഫതൽ തങ്ങള് നമുക്ക് നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ആര് ചോദിച്ചാലും വിഷമം വന്ന ഹൃദയ വീട് യാസിനെ ഓടിക്കോ അള്ളാഹു പതിവാക്കാൻ തോഫിയത്തി പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാനായ അവിടത്തെ കൈപിടിച്ച് ചെയ്യാൻ പോയതാ അവിടത്തെ മുരീതാവാൻ പോയതാ അങ്ങനെ പോയി ഒരുപാട് നാള് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഹിതർ നബിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ ആ കൈപിടിച്ച് ബൈത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അന്ന് ഹിദർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത് അവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ പോയി വരട്ടെ ആ പോയ പോക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നത് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഹത്തം തീർത്തോവർ 
ഒരു ചൊൽമൂതലായി മൂവാട്ട് കാത്തോവർ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ ഹൃദർനബി വന്നത് ഹൃദർനബി വരുമ്പോൾ എവിടെയാണോ ഏത് നാട്ടിലാണോ ഔസുല്ലാതന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ നാട്ടിൽ തന്നെ മൂന്ന് കൊല്ലം ക്ഷമിച്ച് അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യും കുറാ തങ്ങൾ വരുന്നു എത്ര മണിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയായി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഒരു മണിയായി നമ്മൾ ഉടനെ നമ്മളെ നമ്മളെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പറയാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ വടകര മുഹമ്മദ് ആദിത്തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ മറ്റൊരു മഹാൻ 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 ഇവരുടെ കൂടെ ചേകനൊരു മൗലവി മമ്മദാജിനെ കാണാനാണ് തോന്നുന്നു വടകര മമ്മദാജിയെ കാണാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് പോയി അതിൽ ഒരാൾ ചേകൻ ഒരു മൗലവിയാണ് മമ്മദാജിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ മമ്മദാജി ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളിക്ക് ഒരു രണ്ടരക്ക തിസ്കരിക്കും അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കും രണ്ടരക്ക തിസ്കരിക്കും അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കും കുറെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ മൂപ്പരുടെ പുറകെ പോയി സഹിക്കട്ടപ്പ ചേകനൂര് മൗലവി പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് എനിക്ക് നേരമില്ല ആള് പോയി ചേകനൂര് മൗലവി അവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത പള്ളിയിൽ കയറി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മൂപ്പര് വിളിച്ചു ബാക്കി രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കാഫുർ മുസ്ലിയാര് പോയോ അന്ന് തന്നെ മൂപ്പര് എഴുതി കൊടുത്തു ഇയാൾ ആ വിശ്വാസിയാണ് പോയി എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ കണ്ട കണ്ട ഗുരുത്തക്കേടാണ് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയൂല ചില ആൾക്കാർ മക്കത്തൊക്കെ പോവും ഹർമി പോവും ഹർമിൽ പോയി അവര് ഗുരുത്തക്കേട് വാങ്ങും നിസ്കരിക്കാൻ പോവാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ അജർലോസ് മുത്താൻ പോവും കയ്യൊക്കെ കയറ്റി വിട്ടു ഹറാമിന്റെ പെരുമഴ കണ്ട പുരുഷന്മാരുടെ ഇടക്കോടെ നൊഴിഞ്ഞ കയറി ആലുവേ എന്ന് വന്നൊരു ഉമ്മ മുത്താൻ പോയി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോയി കാല് നട്ട ഈ തൊടയെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വട്ടം ഓടിപ്പോയി ഹജ്ജിന് അറഫേൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നത് ആംബുലൻസിലാണ് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞത് അജർണ സുധ അങ്ങനെ സുന്നത്തില്ല സുധ പറഞ്ഞത് മുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കൈ കാണിച്ചാ മതി അങ്ങനെ കാണിച്ചാ മതി ഇപ്പോഴൊക്കെ പോണ കൗമിന് സ്മഹാനൊന്നോ ഹജ്ജ് ഉമ്രയൊക്കെ സഹിയാവണമെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് മുത്തിയെ പറ്റൂ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ പരാതി പറയും ആ ഉസാ മുത്തിച്ചില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓമശ്ശേരി അബോക്കൽ സഖാവി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ സഭ മറവിടെ അവിടെ കുറെ കണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അതിൽ പുണ്ടി മുത്തിച്ചിട്ട് മുത്തിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പോരെ അല്ലാതെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ വിഷയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തിയെ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്ത് ഇല്ല സഹോദരിമാരെ സുന്നത്തുണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിനോട് തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാപത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് മാറി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്താഫിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത് ചെയ്യരുത് പരമാവധി അകന്ന് മാറുക പെണ്ണ് പുരുഷനോ കാപത്തിലേക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യുക കാലറ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ നുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകണം തന്നെ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും പുരുഷന്മാരിങ്ങനെ വലയും ചെയ്ത് പാവങ്ങളല്ലേ കടറക്കാത്ത അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കില്ല പിടിച്ചു ദ്വാരക്കട്ടെ എല്ലാവരും കൂടി തിരക്ക് പറഞ്ഞ രാത്രി സമയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവാറുണ്ട് പരമാവധി സൂക്ഷിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലരും കരബത്തിന്റെ അവിടെ പോയി ഗുരുത്തക്കേട് വാങ്ങി വരും പലരും പുന്നാര നബിയുടെ മദീനയിൽ പോയി ഈമാൻ തുലച്ചു തിരിച്ചു വരികയാണ് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞതാണ് കണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് ഹൃദർനബിയെ കാണാൻ കാത്തു നിന്നത് കണ്ടോ ഒരു കാലിൽ നിന്നിട്ട് ഹത്തുമ തീർക്കുകയാണ് നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം നാൽപ്പത് വട്ടം ഓ രാവ് കൊടിച്ചോക്കെ ഞാൻ എന്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവരോടാ നമ്മൾ മത്സരിക്കണത് അവരോടാ നമ്മൾ മത്സരിക്കണത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് ബതിരീങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോവണമെന്ന് കൊതിക്കുന്നവരാ നമ്മള് ഏത് ബതിരീങ്ങൾ
لدین الہدا فی کل موتین غزوت مبارے مدنیگلے ان پریجے پڑھگے اللے ابنیڈا مرکت تین آڑنے گے ٹھٹے ای صدس نے لبی کٹے ابنیڈا وند مرکے لبی کٹے ایدھ سنگڑی پیچھا مرکے لبی کٹے مدرند پھر کڑتے ابو جہل نے بیرتی ادھ ریاد مراد ماراد ادھر امن مراد بن امر بن الجموہ تنگڑاد تھاڑر ایدھ پرائے ندھ நம்மல ரமதானில் மல் சரிக்குந்தது இரண்டு குட்டிகளோடானு அரையாவரு موسیقی 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 தண்ட கை எடுத்தட்டு தோலில் கடந்தாடும்ன கை என்ற பத்தி கை பத்தி கால் பாதத்தி நடியிலேக்குங்க வெச்சட்டு சருவ சக்கிச்சுகொண்ட கை பத்தியில் காலுகொண்ட மர்த்திப்பிடி சிருக்குன்னும் என்னட்டு கைபத்தில் சவிட்டி பிடிச்சட்ட சர்வசக்கியும் சம்பரிச்சு முகடிலேக்கு நிபரியுகையான தோலில் கடந்தாடும் நக்கையான் موسیقی سبحان اللہ منگامی گلوڑا ادھوارن گنڈا ابر پڑیچو ابر پڑیچا دن سریچا پرورتی کو گیا ارین پڑیکیر منگامی گل کھانچا ونی آبے سنگنڈا اب آگا تیک بھوگان دیر ملیا تر ونڈ نگلند واقع گل اور باگا تیک تیری کو گیا سبحان رب جل جلال آگا مان سبر پڑا مان عبادت تان پری سندر مان اول ہو رحمہ وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَا وَآخِرُهُ اِتْتُمْ مِنَ النَّارِ سَسْفِعُنَا وَسَيِّدُنَا تَحَا رَسُولُ اللَّهِ بَرِسُدَّ رَمَلَانِ بُنْيَتِ اِنْدَ بُوْكَا لَمَانِ موسیقی موسیقی
അവന്റെ കരുണാ കടാക്ഷത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള അടിമകളാണ് നമ്മൾ ഈ സമയമതിന്റെ സമയമാണ് ഈ കൊല്ലമതിന്റെ കൊല്ലമാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടതിന്റെ നൂറ്റാണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ വിവരണം നമുക്ക് നടത്താം ഒന്ന് റിയാവൂ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്താണ് റഹ്മത്തിന്റെ മാസമായ റമദാൻ കടന്നു വരുന്നത് റഹ്മത്തല്ലാതെ അവന്റെ കാരുണ്യമല്ലാതെ അവന്റെ കടാക്ഷമല്ലാതെ അവൻ കൈപ്പിടിക്കലല്ലാതെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പോം വഴിയുമില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ സി സി എറണാകുളത്തും കല്ലിടാൻ പോകുന്നു അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിലെ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ എറണാകുളത്തും അതിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പ് വരെയാണ് ഉമ്മമാര് പണ്ടൊക്കെ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ കച്ചവടത്തിന്റെ കഥ പറയും കൃഷിയുടെ വാർത്ത പറയും പറയും ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ വിശേഷങ്ങൾ പറയും ഒരു പത്താണ് കൂടിയാൽ പക്ഷെ ഇന്ന് നാലാള് കൂടുന്നിടത്ത് ചർച്ച ബി പി കൂടിയിരിക്കുന്നു പ്രഷർ കൂടിയിരിക്കുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയിരിക്കുന്നു വന്നിരിക്കുന്നു കാൻസർ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ഇനി രണ്ടര കൊല്ലം മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ മെയ് മാസമാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തീരുമ്പോഴേക്ക് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആശുപത്രികളുടെ മുന്നിലും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളുടെ മുന്നില് കാൻസർ രോഗത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ നീണ്ട ക്യൂ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാൻസർ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ വി പി ഗംഗാധരൻ മനസ്സിലായില്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിലും നീണ്ട ക്യൂ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അത് പനിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാനല്ല അതേതെങ്കിലും വൈറൽ പനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാനല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകത്തിന് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വന്നതല്ല ക്യാൻസറിന് അർബുദത്തിന് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികളിൽ നീണ്ടക്കൂ രണ്ട് കൊല്ലം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് സമയമുള്ളൂ അത്ര വ്യാപകമാണ് മുസീബത്ത് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ കിഡ്നി രോഗമുള്ളവർ എത്ര പേരാ സഹോദരൻ കൈയും കാലും മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ എത്ര പേരാ അമൃതയിൽ ഓരോ ദിവസവും മരിച്ചു വീഴുന്നവർ എത്ര പേരാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലാണ് എന്റെ നാട്ടിൽ ഈ സമയം ഈ വേനൽ പേടിച്ചു പോയി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പേർക്കാ മഞ്ഞ പിത്ത പിടിച്ചത് അഞ്ചു പേര് കണ്ണടച്ച് ഓർക്കണതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു ആഹ്രം വിളിച്ചാക്കട്ടെ രോഗം മുസീബത്ത് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളെ ഗൾഫ് വരളുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു പോരാണ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്വസ്ഥതയുള്ളത് കുടുംബ തകരാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ തല്ലു കൂടിയിട്ട് പള്ളിയുടെ ഫയലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ എത്രയാ എത്ര തൊലാക്ക സംഭവിക്കുന്നത് എത്ര മക്കളാ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അഡിക്റ്റ് ആവുന്നത് എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ അറിയണം അറിയണം ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം മക്കത്ത് വെച്ച് മയ്യത്ത് സ്കരിച്ചു പ്രജപില അശ്രമിസ് ഉണ്ടായി അവര് പോന്നതിന് ശേഷം മക്കത്ത് ഞങ്ങൾ മയ്യത്ത് സ്കരിച്ചു ആ മയ്യത്ത് സ്കാരത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരുള്ള പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യനുണ്ട് മയ്യത്ത് സ്കരിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് കൂടി പോയി കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഡ്രഗ് അടിച്ചട്ടെ അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് ഡോസ് കൂടി പോയി അവൻ മരിച്ചു പോയി അവന്റെ മയ്യത്ത് ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ആ പയ്യന് വേണ്ടി ഞാൻ പിന്നീട് മയ്യത്ത് സ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാധേ ആ കുട്ടി മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ച് മരിച്ചു പോയതാ എത്ര കുട്ടികൾ കാസർഗോഡാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം എസ് എസ് എൽ സിയുടെ പരീക്ഷ എന്ന കുട്ടി പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മലബാർ എക്സ്പ്രസിന്റെ മുമ്പിൽ ചിതറി തിരിച്ചു പോയി പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കാസർഗോട്ടുകാരനായ മുസൽമാന്റെ കുട്ടി അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മക്കൾ വഴിതെറ്റു ഒറ്റ മഹല്ലിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു മഹല്ലിൽ നിന്ന് മാത്രം 
തൗഹീദ് ഇല്ലാത്തവരുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴെണ്ണമാണ് അത് നോക്കണം നമുക്കൊരു സമാധാനമില്ല ഒരു എവിടെയാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് വരുത് അത് ലഭിക്കണം ഉമ്മമാരെ അത് ലഭിക്കണം ആ റഹ്മത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്റെ അടിമകൾക്ക് തന്റെ പടപ്പുകൾക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന സീസൺ ആണ് റമദാനിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം എന്ന് മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ എത്ര കാരുണ്യമാനാണ് ഊറാളക്കുന്നവന് പുറത്തു കൊടുത്ത അള്ളാഹുവാട് ിയായ പെണ്ണിന് ഒരു പൂച്ചക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുതന്നെ ഒരു വട്ടം ശുദ്ധമായ മണ്ണ് കലർത്തിയ വെള്ളം കൊണ്ടാവണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട കടുത്ത നജസായ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളം കൊടുത്തു ഒരു വ്യഭിചാരി പെണ്ണ് അവൾക്ക് സ്വർഗം കൊടുത്തു റബ്ബ് കാരുണ്യവാനാണ് പഠിച്ച റബ്ബ് മുഹമ്മദ് എത്ര തമ്മാടിത്തരം ചെയ്താലും അള്ളാഹു പുറത്തു തരിക വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വാ മക്കത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓടി ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഓടി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി രണ്ട് മലയുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഏഴ് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ നടക്കെ നിങ്ങൾ ഓട് ഓട് ഞാൻ പുറത്തു തരാം നിങ്ങളൊരു തുണി കൊടുക്ക് ഒന്ന് പതക്ക് ഞാൻ പുറത്തു തരാം നിങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് എന്നോട് എന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് കണ്ണു തിരുവലിപ്പിക്കും ഞാൻ പുറത്തു തരാം എത്ര വലിയ തെമ്മാടിക്ക് പൊറുക്കുകയാണ് റബ്ബ് ആ റബ്ബ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന മൗഫുരത്ത് നൽകുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധ സൂർദാന്റെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നരകത്തിലുമില്ല സ്വർഗത്തിലുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അയാൾ പറയും അത്രേ പടച്ചോനെ നല്ലൊരു മരം സ്വർഗത്തിന്റെ പരിസരത്ത് കാണുന്ന ഒരു മരം ആ മരത്തിന്റെ ഭംഗി കണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഒന്ന് അടുത്തു പോയിക്കോട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു പറയും വേണ്ട വേണ്ട എവിടെ പോയാൽ അതിനപ്പുറത്ത് അതിനേക്കാൾ വലിയ നല്ല പക്ഷമുണ്ട് അവിടെ പോകാൻ നിന്റെ കൽവ് കുതിക്കും അവിടെ പോയി തിരിച്ചു മടങ്ങിക്കോളാം അനുവദിച്ചോളൂ മലക്കുകൾ സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മമാരെ അതിനപ്പുറത്ത് അതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് പിന്നെയും റബ്ബിനോട് സമ്മതം അള്ളാഹു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് 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 പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഒന്നകത്ത് കയറി ഇറങ്ങട്ടെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഒന്ന് കണ്ട് വേഗം പുറത്തിറങ്ങിക്കോളാ കോള അള്ളാഹു പറയുന്നു നിനക്കതിന് കഴിയില്ല നിനക്കതിന് പറ്റൂല അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു റബ്ബേ അവസരം തരൂ റബ്ബ് അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ് മലായിക്കത്ത് സ്വർഗത്തിനകത്ത് കയറ്റുകയാണ് അകത്ത് കയറി കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ കയറുമ്പോൾ സമയം കഴിഞ്ഞു മലായിക്കത്തിൽ ബെല്ലടിച്ചു പുറത്തിറങ്ങാൻ പറയുമ്പോ ഇല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങൂല അള്ളാഹു പറയുന്നു നീ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നതാ പുറത്തിറങ്ങണം പടച്ചോനെ നീ മൂപ്പ് വാക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലേ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിനകത്തൊരടിമ കടന്നാൽ പിന്നെ അവനെ പുറത്തു വിടൂല നീ വാക്ക് തന്നതല്ലേ ആദ്യം നീ വാക്ക് പാലിക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ പാലിക്കാം സുബഹാനല്ലാ അടിമയുടെ വർത്തമാനം കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ചിരിച്ചു പോകുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ള 
അത്ര കാരുണ്യവാനാണ് റബ്ബ് അത്ര സ്നേഹമുള്ളവനാണ് റബ്ബ് അതുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ രാപ്പകലുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് റഹ്മത്ത് തേടാൻ അള്ളാഹുവിനോട് റഹ്മത്ത് തേടാൻ എങ്ങനെയാ റഹ്മത്ത് കിട്ടുക വെറുത പ്രാർത്ഥിച്ച പോരാ അമ്മമാരെ അള്ളാഹുമ്മ റഹ്മി അവിടെ പോലും പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് പിടിച്ചു ചെയ്യണം ആയിക്കോട്ടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല വെറുത പ്രാർത്ഥിച്ച പോരാ പ്രവർത്തനവും വേണം ഈ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ ലഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ആരം പരിവി പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാൻ പ്രാർത്ഥന മാത്രം പോരാ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ഇത് സാന്ദനം ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ സാന്ദനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയാണ് അലഹമുല്ലേ നന്നായി സഹായിക്കണം പാവങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരപ്പണം ഇപ്പൊ അല്പസമയം മുമ്പ് എറണാകുളം അമൃതാശുപത്രിയിലുള്ള കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ഓപ്പറേഷനാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് വിളിച്ചു ബ്ലഡ് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആയിരത്തോളം എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ച് നടക്കുകയാണ് ഒമ്പതര പത്തരക്ക് അത് തീർന്നാൽ രണ്ടുപേര് ഇടപ്പള്ളി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊള്ളാം ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ അവിടെ എത്തുകയാണ് അത് കാരുണ്യമാണ് അത് റഹ്മത്താണ് ഈ സാന്ദര പ്രവർത്തകരും ഇതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ഭാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം കുടുംബബന്ധം ചേർക്കണം ഈ എത്തീപുകളെ സംരക്ഷിക്കണം അതേ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഒരുപാട് സുഹൃതങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് പറയാനുള്ളത് വളരെ വന്നപ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നു അവിടെ പില്ലറുകൾ പൊങ്ങുന്നുണ്ട് ഉമ്മമാരെ അവിടെ ദിക്കറിന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങണം അവിടെ സ്വലാത്തിന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങണം അവിടെ നിന്ന് ഈ നാട്ടിലെ പാവങ്ങളുടെ കണ്ണു നീരപ്പാനുള്ള കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപം വരണം അവിടെ റബ്ബിന്റെ സുജോത് നടക്കണം ഈ റമദോത്തിന് നന്നായി ഇടപെടണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണം അര ഗ്രാം സ്വർണം ഒരു ഗ്രാം സ്വർണം ഒരു പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഭാവിയിൽ റബ്ബിന് ശുക്ര ചെയ്യാൻ ുംരുമാവട്ടെരിതമനുഭവിക്കുന്ന ആരായാലും അവരുടെയൊക്കെ കണ്ണുനീരപ്പാന്ദ്രം വേണമല്ലോ അള്ളാഹുവിന് സുരോധ ചെയ്യാനുള്ള ഇടം വേണമല്ലോ പരിശുദ്ധ ശാപാൻ വിട തൊല്ലുകയാണ് പരിശുദ്ധ ശാപാൻ വിട തൊല്ലുകയാണ് പില്ലറുകൾ ഇങ്ങനെ കമ്പി കട്ടി നിൽക്കുന്നു അതൊരു സ്വർണാഭരണമായി അത് പതിനായിരമായി അയ്യായിരമായി ആയിരത്തൊന്നായി അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട രാത്രി അസ്വസ്ഥനായ നബി ഇറങ്ങി വന്നു ഒന്ന് പരിച്ചു വിറച്ചു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഭാര്യ സീതത്തിന് അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എനിക്കത് പുതപ്പെട്ട് മൂടിത്തരൂ എനിക്ക് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹദീജ് അബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരിനോട് പേടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു നബിയുടെ ഭാര്യ വെറുതെ പേടിക്കരുത് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു കൈവിടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണയാണ് 
ഒന്ന് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ പാവങ്ങളെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ആളാണ് എല്ലാരും കല്ലെടുത്ത് തല ചോക്കുമ്പോ റസൂൾ അതിനേക്കാളും വലിയ കല്ലെടുത്ത് പള്ളി പണിയാ ഒരു മസ്ജിദ് പണിയാ നബിതങ്ങൾ കല്ല് തലയിൽ വെച്ച് ചുമക്കുകയാണ് സഹാബത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ആ കല്ലിങ് തരൂ ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഈ പുണ്യം നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കലാണ് ഞാനാണ് എനിക്ക് പരലോകത്ത് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടണം സൂളുന്ന സ്വന്തം തലയിൽ കല്ല് വെച്ച് ചുമന്ന് ചുമന്ന് ആരംഭ നബി കുബാ പള്ളിക്ക് കല്ല് ചോക്കുകയാണ് കാബാലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുമ്പോ അന്ന് റസൂളുന്ന അനുഭവത്തിൽ കിട്ടിയില്ല ചെറിയ കുട്ടിയ കുഞ്ഞു ഇപ്പൊ പോയി അമ്മ പോയി അബ്ബാസുറുദ്ദാഹുനുവിന്റെ കൂടെ കാബാലയത്തിന്റെ പണിക്ക് കല്ല് ചുമന്ന ആ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിയായ മുഹമ്മദ് എന്ന പൊന്നുമോൻ കല്ല് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ചുമലിൽ വെക്കുന്നു തലയിൽ വെക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ തോർത്തുമുണ്ട് പോലും ഇല്ല ചെറിയ ശരീരം വേദനിക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ അബ്ബാസങ്ങൾ ചെയ്ത പണി എന്താണെന്നറിയോ കുട്ടി ഉടുത്തിരുന്ന തുണി പിടിച്ചു സൂന്ന ഉടുത്തിരുന്ന ചെറിയ തുണി അഴിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അത് ചുരുട്ടി കല്ലിന്റെ അടിയിൽ വെക്കാൻ പക്ഷെ തുണി അഴിക്കലും സൂന്ന ബോധം കെട്ടുപോയി അവരത്ത് വെളിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ആ കുട്ടിക്ക് പറ്റണ പണിയല്ല ബോധം കെട്ടുപോയി അള്ളാഹു പ്രത്യേക സംരക്ഷണം കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുട്ടിക്കാലത്ത് പള്ളി പണിയാൻ ഇറങ്ങിയ കുട്ടി പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വന്ന് കുബാ പള്ളി പണിയുമ്പോ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം കല്ലും മണ്ണും തലയിൽ വെച്ച് ചുമന്നു ആരംഭ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഈ റമലാൻ ആ പവിത്രമായ പരിശുദ്ധമായ ഗേഹം ഒരു പദ്ധതി അള്ളാഹുവിനെ സുരൂതിയാൻ ഇത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും വന്നാണ്ടല്ല അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വന്ന എനിക്കറിയാം എന്റെ നാട്ടില് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സിറാജ് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം നെല്ലിക്കുഴിയിലെ സിറാജ് ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എല്ലാ ഹറാമിനും പോയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കളിയും വിനോദവുമായി നടന്നിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ പള്ളിയും മദ്രസയും ദിക്കറും സ്വലാത്തും ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുത്തപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം നെല്ലിക്കുടിയിലെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാരൻ കാരൻ നമ്മളെ പ്രവർത്തകനാണ് സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അവസരം ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അവസരങ്ങൾ നാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ അത്തരം പദ്ധതികളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക മൗസുരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം പാപം പൊറുക്കപ്പെടണം നല്ല മക്കളെ വേണോ നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഹറവും തകർക്കാത്ത സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ വേണോ നല്ല സമ്പത്ത് വേണോ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ വേണോ കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിക്കാതെ നിലനിൽക്കണോ കിണറ് വറ്റാതെ വരളാതെ നിലനിൽക്കണോ ഞാൻ ഓതി വെച്ച ആ ആയത്തെ അങ്ങോട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ നല്ല മക്കളെ ലഭിക്കാൻ നല്ല സമ്പത്ത് ലഭിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള യു എയിലുള്ള ഒമാനിലുള്ള മറ്റ് ജി സി സിയിലുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മക്കള് പരിമക്കള് പേരമക്കള് ആങ്ങളമാര് ഭർത്താക്കന്മാര് അവരുടെ ജോലി പോവാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞൊരു വഴിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്തിഫാർ പെരുപ്പിക്കണം അത് ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മഴ ലഭിക്കും റഹ്മത്തിന്റെ മഴ നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന മഴയല്ല പേമാരിയല്ല നല്ല മഴ ലഭിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാവണം പോരാ പോരാ നമുക്ക് നല്ല സമൃദ്ധമായ വരുമാന മാർഗം വേണം ആലോചിച്ച് നോക്കണം തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരുള്ള ഉമ്മയെ നാട്ടികയിൽ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഒരു ഉമ്മയെ അടുക്കളയിൽ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുമ്പോ പിന്നീന്ന് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഉമ്മാന്റെ തള തല പിളർന്ന് മരിച്ചു പോയി നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഉമ്മ നിന്നില്ല എന്താ സംഭവം ഒരു മോൻ 
തലേ ദിവസം കള്ളു കുടിക്കാനുള്ള പണം ചോദിച്ചിട്ട് ഉമ്മ കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോംബുകാരിയായ വിധവയായ ഉമ്മയെ തലക്കടിച്ച് കൊന്നു ഒരു മകൻ ഒരു മകൻ അങ്ങനത്തെ മക്കളെ നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ വേണം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ വേണം നല്ല പക്വതയുള്ള മക്കൾ വേണം അതിന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞൊരു വഴി നിങ്ങൾ ഇസ്തിഹാർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതിന് ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് പരിശുദ്ധമായ നരകമോചനത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അസുലഭമായ അവസരമാണ് റമദാൻ നരകമോചനത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് റമദാൻ വാക്കുകൾ ഈ ഒരൊറ്റ ഹദീസോടു കൂടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഉമ്മമാരെ നരകമാണ് പ്രമേയം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് പരിശുദ്ധ കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ തീക്കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് ചെരുപ്പാണ് റസൂല് പറഞ്ഞു എന്റെ താടിരോമങ്ങൾ നരച്ചു പോയത് നരകം പറയുന്ന സൂറത്തുകൾ കാരണമാണ് ആഹ്രം പറയുന്ന സൂറത്തുകൾ കാരണമാണ് പുന്നാര നബിയുടെ താടിരോമങ്ങൾ പോലും പേടിച്ചു മറച്ചു നരച്ചു പോയി നരകമാണ് പ്രമേയം ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് നരകത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ രണ്ട് ചുരുപ്പാണ് ആ ചെരുപ്പങ്ങൾ ധരിച്ചാൽ തലച്ചോറ് പതയുമെന്ന് ആമാശയം ഒരുകുമെന്ന് അകവും പുറവും ഒരുകി പിന്ദ്വാരത്തിനോട് താഴേക്ക് വലിച്ചിറങ്ങുമെന്ന് അതാണ് നരകം ഉമ്മമാരെ അതാണ് നരകം നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ രണ്ടു ചെരുപ്പാണ് ആ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോഴേക്ക് അകത്തുള്ള ആമാശയം പോലും ഒരുകി ഒരു തലച്ചോറ് പതഞ്ഞൊരുകി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റെന്നിരുന്നാലോ ഈ അതീസ് പറഞ്ഞു ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു നമുക്ക് നിർത്താം ജീവൽബിൽ <laughs> നമുക്കൊരറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞു പിരിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് നരകത്തിന്റെ ഭീകരമുഖമാണ് റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് ജനക്കോടികൾക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്ന പത്താണെങ്കിൽ ആരംഭരവി പറയുകയാണ് നരകത്തിന്റെ ഭീകരമുഖം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പുണ്യമതീര പള്ളിയിൽ ഒരു ദിവസം ആരംഭരസൂൽ അനുയായികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് രവി പറഞ്ഞു ഈ പള്ളിയിൽ 
പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഉദാഹരണം പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കണം പറയുന്നു ഈ പള്ളിയില് പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഒരു ലക്ഷമോ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മദീര പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുണ്ടെന്ന് വെക്കുക ഇറങ്ങിയ നരകത്തിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം പുറത്തുവിട്ട ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങളിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഒരാള് വെക്കൂ അയാളൊരു ശ്വാസം പുറത്തു വിട്ടു നരകം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ ഒരു ഹദീസ് മതി ഉമ്മമാരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ കടിച്ചു കൂടി നിൽക്കുന്ന വസ്തുതന്റെ പതിയുടെ പരിസരത്ത് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാള് വന്നു അയാൾ അയാളൊരു ശ്വാസം വിട്ടു ശ്വാസത്തിന്റെ കാറ്റ് പരിസരത്തെ അലയടിച്ചു ആ പരിസരത്തേക്ക് കാറ്റ് വന്നു പോയി ലഹത്തറക്കൽ മസ്ജിദ് ഞാൻ നിർത്തി ഒന്നാൻ്റെ റസൂർ പറഞ്ഞു പള്ളിയും പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കത്തിച്ചാമ്പലാവാ ആ നരകവാസിയുടെ ഒരു ശ്വാസം മതിയെന്ന് ഇതാണ് നരകം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവന്റെ ഔദാര്യമായി കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണേ ഒരിക്കൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊമ്തുരി നരകത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഞാൻ നിന്നു നരകത്തിലെ വലിയ ദേവാസികൾ നരകത്തിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് അന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ചെന്നതാ മുത്തിരവി എന്നിട്ട് റസൂൽ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങൾ വറച്ചു പോയി പേടിച്ചു പോയി നരകത്തിന്റെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥകളൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ട് പുല്ലാരനബി അവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാരക്കയുടെ ചീന്തു കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്ന് റസൂർന്നാന്റെ ക്ലാസ് അങ്ങ് കഴിയുമ്പോ ബിലാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തട്ടം നിങ്ങൾ കേട്ടുണ്ടാവും പലവട്ടം പലതവണ പലയിടങ്ങളിൽ ബിലാൽ തങ്ങളുടെ ഷാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തട്ടത്തിൽ ചോരയുടെ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല ഷാളുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നപ്പോ പുറത്തൊരു വലിയ ലോഡ് ഒരു ചുമടുമായിട്ടാണ് പോയത് ഷാള് വിരിച്ചിട്ട് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ കാതിലും കഴുത്തിലും ഉള്ളത് നരകത്തെ കുറിച്ച് പേടിച്ച് പരിസരബോധം പോയ പെണ്ണ് അഴിച്ചെടുക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല കാതിലുള്ളതും കഴുത്തിലൂ ഉള്ളതും വലിച്ചു പറിച്ചു പറിച്ചു ആ പറിക്കലിനിടയിൽ അവരുടെ കാത് മുറിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അംശം അതിന്റെ ചോരപ്പാടുകൾ ബിലാലത്തങ്ങളുടെ ആ തട്ടത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നു എന്ന് സ്വഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ മുന്നൊരുക്ക മതിരിസ് പരിശുദ്ധ റമദ റമദാൻ നിലാവെന്ന് പറഞ്ഞ് റമദാനെ ആദരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കൽപ്പ് തുടിച്ച് സ്വീകരിക്കാനും സംഘടിപ്പിച്ച വേദി നരക കാവലിന് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹുസുരത്ത് നേടിയെടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നേടിയെടുക്കാൻ പണിയെടുക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ സയ്യുദന ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ ഊഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ കബറെടുക്കുന്നത് തുണിയില്ലാതെയാണ് ഒരു തുണി കഷ്ണം ഉള്ളു ആ തുണി കൊണ്ട് തല മുതൽ പകുതി ഭാഗം മറച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് ഇല പറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കി വലിയ കോടീശ്വരനായിരുന്നു ഉള്ളത് മുഴുവൻ തീരിന് കൊടുത്തു നരകം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ 
നാൽപ്പതിനായിരം ദീനാറിന്റെ സമ്പത്തുമായി ഇസ്ലാമിൽ കടന്നു വന്ന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖങ്ങൾ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഈ ലോകത്ത് ലോകപ്പോ സിദ്ദീഖർ അള്ളിയാഹുലിന്റെ മയ്യത്ത് പൊതിഞ്ഞത് ഒരു പഴയ കുപ്പായത്തിൽ അദ്ദേഹം ജീവിതകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഒരു കുപ്പായം അതിൽ പൊതിഞ്ഞ് സിദ്ദീഖർ അള്ളാഹു കബറടക്കി നാൽപ്പതിനായിരം ദീനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ കോഴിക്കോട് യൂസ്ഫലി മുടക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരം കോടിയാണ് എടപ്പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹം മുടക്കിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയാണ് ലുലുമാണ് കോഴിക്കോട് വരാൻ പോകുന്നത് ആയിരം കോടിയാണ് യൂസുഫ് യൂസുഫലി എന്നാൽ അതൊന്നും ഒന്നും അല്ല അന്നത്തെ അബൂബക്കറിന്റെ നാൽപ്പതിനായിരം യൂസുഫലി അടക്കം മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും അത്ര വലിയ പണക്കാരൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ സിദ്ദീഖറുതി അള്ളാഹുലുവിന്റെ മയ്യത്ത് പൊതിഞ്ഞത് ഒരു പഴയ തുണിയിൽ എല്ലാം കൊടുത്തു എന്തിനാന്നറിയോ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഹാരം രക്ഷപ്പെടാൻ അലഹമില്ല ഈ മുബാറക്കായ മതിലിസ് പിരിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ചെറിയ ഹദിയ എല്ലാ മതിലിസിനും ദ്വാരക്കടന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഹദിയുണ്ട് എന്നാൽ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് റമദാന സ്വാഗതം ആ ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടോ വിടാൻ പറ്റിയ മുത്തായി ആ കുട്ടി ഈ തൊപ്പിച്ച കുട്ടിയുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അത് ഓനൊന്ന് ചെല്ലാവോ ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ചെല്ല എവിടെ നിന്നാ മതി മോനം ചെല്ല് ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ റമദാനുള്ള വെൽക്കം ഒരു ചെറിയ സ്വതക്ക കൊടുത്തു ഒരു അമ്പത് പേര് ആയിരത്തൊന്ന് രൂപ വെച്ച് ഓഫർ ചെയ്താൽ ഈ മജിലിസിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചെറിയ തുടക്കമോ വലുതല്ല ഒരായിരം ഒരാൾ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളൊരു തുടങ്ങിക്കോളും അതൊരു വല്ലാത്ത തുടക്കായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ ഈ സിസ്റ്റം എനിക്ക് കറക്റ്റ് അല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി സംസാരിക്കണം അതൊരു പരിധി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പിക്കൽസ് നടത്തിയെന്നുള്ളൂ ഒരാളെങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ അത് പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അള്ളാഹുവിന് സുചൂത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരിടത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ഒരാളെയും പറയാം കുട്ടി സാഹിബ് ഉണ്ട് പി ജെ ജോസഫിന്റെ വലം കൈയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഇടക്കിടക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറി എ പി ഉസ്താദുമായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക്കര കണക്കിന് പറമ്പുകളിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഇടുക്കിയിൽ നമുക്ക് സ്കൂളുകളൊന്നും ഇല്ല മിഷണറി മാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സ്കൂളുണ്ട് അവനവിടെ നിന്ന് പോരാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കുട്ടീനെ കൂടെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കുട്ടിയും ആ തൊപ്പിക്കാരൻ കുട്ടി ഒന്ന് റെഡി ആവണം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹം ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം കൊടുത്തു ആ സ്ഥലത്ത് അലഹമില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കി എത്ര സ്കൂളുകളാ പിന്നോക്ക പ്രദേശമായ മലയോര പ്രദേശത്ത് ഇടുക്കിയിൽ കുന്നത്ത് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത സ്ഥാപനത്തിൽ സ്ഥലത്തിൽ എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇന്ന് തലവെടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോ ആ മയ്യത്ത് ഇറക്കി വെക്കാൻ വന്ന ഒരു കാന്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് നൂറുകണക്കിന് മുത്താലിമിങ്ങൾ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിന്ന് മരിച്ചു വരുന്നെങ്കിൽ ഒരു റീത്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും പക്ഷെ അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പള്ളി പണിയാനും സ്കൂൾ പണിയാനും മദ്രസ പണിയാനും സ്ഥലം കൊടുത്തു അയാളെ ജലാസ ഇറക്കി വെക്കാനും ദ്വാരക്കാനും ആയിരക്കിടക്കിന് ആളുകളെ ഉമ്മാനത്തിന്റെ ആൾക്കാരല്ല വാപ്പയ ചീത്ത പറഞ്ഞ ആളുകളല്ല ഹാഫിലിങ്ങൾ ആലിമിങ്ങൾ മുത്താലിമുകൾ ദീനിന്റെ ഹാദിമിങ്ങൾ തഹജത് കൊടുക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർ തല മറച്ചവര് നിര്യാണിക്ക് താഴെ തുണി കൊടുക്കാത്തവര് നല്ല മനുഷ്യർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയവർ വേഗം പറയണം അബിബെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും പറയുമോനെ തൊള്ള തുറന്ന് പറയാം ആരും തുടങ്ങിയോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നർത്ഥം പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഇല്ലെന്ന് അർത്ഥം കുട്ടി അങ്ങനെ ചെല്ല മോനെ അങ്ങനെ ചെല്ലട്ട് ഉമ്മമാരെ ഒരാൾ തുടങ്ങണം അത് ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല അവിടെ തുടങ്ങി ആയിരത്തൊന്നു രൂപ നല്ല തുടക്കക്കാരൻ നാളത്തെ മജിലിസൻ നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ നാപ്പത്തി ഒമ്പത് പേരെ കിട്ടിയാൽ വളരെ ഈസി നിങ്ങളൊരു റമദാൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് കിട്ടിയാൽ പോരെ മതി റമദാൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഒരു അമ്പത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ എറണാകുളത്തെ ഫിലിപ്പ് അഗസ്റ്റിൻ എന്നൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ആൾക്ക് ചീട്ട് എടുക്കണേ വേണം ആയിരം രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആസ്റ്റൽ മെഡിസിറ്റിയിലോ ഡോക്ടർക്ക് ചീട്ട് എടുക്കണേ വേണം ആയിരം രൂപ ചെറിയൊരു സ്കാൻ ചെയ്യണതിന് വേണം ലക്ഷങ്ങൾ ആലുവ റൂറൽ എസ് പി ജോർജ് സാറിന്
അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസും ഇൽമും സ്വതക്കയും ദിക്കറും സ്വലാത്തും ഒക്കെ നടക്കുന്ന നമ്മൾ മരിച്ചു അതിന്റെ ഒരു വെളിച്ചം ആ കബറിലേക്ക് അടിക്കും അള്ളാഹു തൂക്കിയട്ടെ ഒരു സഹോദരൻ തുടങ്ങി തന്നു ഒരു സ്വലാത്തങ്ങളിലേക്കുണ്ടാഹുവേ അവസാനത്തെ നിമിഷങ്ങളിൽ അനുകൂലമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്യമാനുള്ള സാമ്പത്തിക മേഖല കുടുംബ മേഖല മക്കള് എല്ലാറ്റിലും ഹൈറും മറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ മുസീമത്തുകൾക്ക് കാവലാക്കണേ അള്ളാ കീറി മുറുക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് കാവലാക്കണേ അള്ളാ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന മരണങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധമാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിന് സമവാക്കണേ അള്ളാ ായി കൽബലങ്കി കലിമ ചൊല്ലി പുന്നാരന വിധങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമുഖം കണ്ട് മരിക്കാൻ അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെ കബറുകളിൽ ഇതിന്റെ നവാബ് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്മിക്കോയി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ സാദറ എന്ന സഹോദരി ഒരാളെ പോട്ടെ ചെല്ലേ പറ്റലാട്ടെ ഒരു സ്ലോ മോശനാട്ടെ നല്ല നീയത്തോട് ഒരു പൊട്ടുകമ്പലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അഞ്ഞൂറ്റൊന്നും ആവാം ഞാൻ ആയിരത്തി ഒന്ന് ചോദിച്ചു തരി പ്രശ്നാക്കണ്ട അയ്യായിരത്തി ഒന്നാവാം ആയിരം പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ കുറച്ച് അത് ഒരു പ്രശ്നമാവണ്ട കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഉമാർ ഇവിടെ നിന്ന കാര്യം നടക്കൂല മോനെ പേര് പേര് പറയാത്തൊരു സഹോദരി ആയിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടു പേര് രണ്ടു വഴിക്ക് പോട്ടെ ഒരു വഴിക്ക് പോലല്ലേ എന്താ യൂസുഫ് നബി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ല യാക്കൂബ് നബി കൊട്ടാരത്തിലേ പോകും പല വഴിക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് മരിച്ചല്ലേ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടാവും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരായിരത്തി ഒന്ന് ഒരാൾ തന്നു ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഈ റമദാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്യണില്ലേ ഈ പ്രാവശ്യം അതിലൊരു ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ ഈ പദ്ധതി അള്ളാഹു നൽകട്ടെ മോനെ അങ്ങനെ ചെല്ലടാ പേടിക്കണ്ട ഇനിയാരാളുള്ളത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റി ആകെ കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എനിക്കറിയാം സഹോദരിമാരെ അഞ്ചാക്ക് സിമെന്റ് അങ്ങനെ മതി സിമെന്റ് കൊടുത്താലും മതി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ 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 നമുക്കൊരു ദ്വാരക്കാം കുറെ സ്ത്രീകൾ ആയിരത്തി ഒന്ന് അഞ്ചാക്ക് സിമെന്റ് മരിച്ചോ ഇപ്പാടെ കാര്യം ചെല്ലിക്കോ സഹോദരനെ നീ ഒരിക്കലും മറക്കല്ല അള്ളാ സഹോദരിമാർക്ക് ഒരുപാട് നീയത്തുകളുണ്ട് റബ്ബേ സിമന്റ് തന്നവരുണ്ട് ആയിരത്തൊന്ന് വീതം പറഞ്ഞ രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാ നീയത്തുകൾ പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാ മുസീമത്തുകൾക്ക് കാവലാക്കണേ അള്ളാ രോഗത്തിന് ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ മക്കളുടെ ഭാവി ഭദ്രമാവാനുള്ള സബമാക്കണേ അള്ളാ അവരാരെയാണോ കരുതിയത് മരിച്ചു പോയ ഉപ്പയടക്കം അവരുടെ കബറുകൾക്ക് വെളിച്ചമാക്കണം അള്ളാ കിട്ടിയോ ഒരാൾ ഓടി വരിക ഒരാളെ എഴുതാ വേഗം വരി ഒരു പത്താളെ കിട്ടിയ നമുക്ക് വേഗം നിർത്താം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു സഹോദരി ആയിരത്തി സമയമില്ല ഇത്ര പേരുണ്ട് അവിടുന്ന് പറയും പറഞ്ഞോളി ആയിസ് എന്ന സഹോദരി മരിച്ചു പോയ ഭർത്താവ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി ഒന്നൂർ അലഹമില്ലാഹിമീനായ റബ്ബേ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കി ആള് മുങ്ങിയോ 
പഠിച്ചവനെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ ആഹരം സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ പലലോകം വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോടൊപ്പം സ്വർഗം സ്വീപാക്കണേ അല്ലാ സഹോദരിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മക്കളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആ സ്വതക്ക വലിയ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഞാൻ ദ്വാരക്കണ സമയമില്ല ഇനി ദ്വാരക്കണന് മുമ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ പറയാം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തില്ലേ പെട്ടെന്ന് സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധ റമദാന തൊട്ട് മുന്നേ ഈ സംരംഭത്തിൽ ഒരു പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം പ്രകലേശ്വര അയ്യായിരത്തൊന്ന് രൂപ ഒരു അഞ്ചു പേര് കൂടി വന്നാൽ ഒരു പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപ സംരംഭത്തിലേക്ക് ചെറിയ ഒരു സംരംഭം ചെറിയ ഒരു സഹായമായി അത് റമദാനിനുള്ള വലിയ വരവേൽപ്പായി നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചു പിരിയണം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് പറയാം ബിജാഹി ഷഹീർ സാഹിബ് ആയിരത്തൊന്നും വേണ്ട വന്നു തുടങ്ങി ഇനി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വരും മോനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മോനെ മോനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സഹോദരി ആരാ നീയത്തിന്റെ ഒന്ന് എത്തിക്കും ഒരാൾ അവിടെ മരിച്ചു പോയാ ഷഹീർ സാഹിബ് ഷെഹിർ സാഹിബ് ആയിരത്തൊന്ന് രൂപ നീയത്തുകളൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും പടച്ചറപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ എസ് വി എസിന്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉമ്മ മരിച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മളെ സംഘാടകയിൽ പലരുടെ ഉപ്പ അടുത്ത് അടുത്ത നാളുകൾ മരിച്ചു പോയിരുന്നു ബന്ധുക്കൾ മരിച്ച പലരും എന്നോട് ദ്വാരക്കാൻ ഉപ്പാക്കും ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ്റൊന്നു രൂപ മറ്റൊരാൾ അങ്ങനെ അലഹമില്ല സ്വർണം വല്ലതും തന്ന പോലെ ഒരു വള ഒരു തരം പറയും വേഗം പോയി സാ നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം വരക്കാം അങ്ങനെ പല ആളുകൾ നമ്മൾ അഷറബ് ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യയോട് ഉപ്പ നമ്മളെ വലിയൊരു മൊഹിബായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തി ഗൾഫിലുള്ള ഭർത്താവിന് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തൊന്നു രൂപ സഹോദരി ഗൾഫിലുള്ള എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ ഈ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത് സഹായിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ദ്വാരക്കണെന്ന് ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പൊരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേ കയ്യിലുള്ള ഒരു സദക്ക സ്ത്രീകൾ ഭാഗത്ത് ബക്കറ്റൊന്നും പോയില്ല അവരെ കൊണ്ടെന്ന പൈസ എവിടെ ഇടും അവര് വീണ്ടും പറഞ്ഞ പോകരുത് തന്നെ ഇടാൻ കൊണ്ടെന്ന പൈസ എന്ത് നാളെ ഇരട്ടിക്കൊണ്ടു ഇന്ന് ഉള്ളത് വാങ്ങിച്ചോളൂ ഉള്ളവര് ഇങ്ങനെ പൈസ വേണ്ടാത്ത ഒരു സംഘാടകർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് ഏതായാലും ഇൻഷാല പോകുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യില് സ്ത്രീകൾ വല്ല സ്വതക്ക കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും പോകുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞ പോകുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഓസാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക രാത്രിയുടെ മാസത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് സദസ്സിന്റെ ഫതലുകൊണ്ട് സർഹ കൊണ്ട് നൽകപ്പെട്ട സ്വതക്കുകളുടെ ഹക്ക് ബർക്കത്തുകൊണ്ട് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് മഹഫുരത്ത് നൽകണേ ൊന്നും അവസാനം ഓഫർ ചെയ്ത വ്യക്തി വരെ സഹോദരിമാർ 
സഹോദരന്മാർ പലവിധ നീയത്തുകളുണ്ട് എല്ലാം അസുറബുൽ ഹൽത്തിന്റെ ഹദറത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ സർവ അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദറത്തിലെത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ മൺമറഞ്ഞു പോയ മുബിനുകൾ മുബിനാത്തുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വതത്ത നൽകിയവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ അവർ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചവർ അവർ കൽവിൽ കരുതിയവർ അവരുടെ കവറുകളിലേക്ക് ഇതെല്ലാം എത്തിക്കണം അല്ലാ ആഹാരം വെളിച്ചമാക്കണേ റഹ്മാനെ കബറ് വിശാലമാക്കണേ തമ്പുരാനെ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടമാ കബറുകളിലേക്ക് നോക്കണേ അല്ലാ അതാബിന്റെ നോട്ടം നോക്കല്ലേ അല്ലാ ായ മതിരിസിൽ ഒത്തുകൂടി നല്ലവരായ മുബിനുകളുടെ ആമീനിന്റെ ശക്തിയിൽ അടുത്ത സമയത്ത് ഷർബാനു ഷരീഫിൽ നിന്റെ ഹബീബ് എന്റെ മാസമാണെന്ന് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു പറഞ്ഞ ഈ മാസത്തിൽ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ കാറ്റടിച്ചു തുടങ്ങിയ ഈ സമയത്ത് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കണേ അല്ല കടങ്ങൾ വീട്ടണേ അല്ല രോഗങ്ങൾ ശിപയാക്കണേ അല്ല സീമത്തുകൾ നീക്കണേ അല്ല സെഹറുകളെ ബാത്തുരാക്കണേ അല്ല ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളാക്കണേ അല്ല പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല അപകട മരണങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ല കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗം നൽകല്ലേ അല്ല ആക്സിഡന്റിൽ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല അപകട മരണം നൽകല്ലേ അല്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കല്ലേ അല്ല ഈ ചോദിച്ചതൊക്കെ ഉമ്മ ഉപ്പമാർക്ക് നൽകണേ അല്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നൽകണേ അല്ല കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ കൂടെ പറപ്പുകൾക്ക് നൽകണേ അല്ല പൊന്ന് മക്കൾക്ക് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകണേ അല്ല ഭക്ഷണം നൽകിയവർക്ക് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചവർക്ക് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ ഞങ്ങളെ സൽക്കരിച്ചവർക്ക് നൽകണേ അല്ല ആയിരത്തൊന്ന് വീതം അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് വീതം ശിവന്നടക്കം നൽകിയവർക്ക് നൽകണേ അല്ല ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചവർക്ക് നൽകണേ അല്ല പങ്കെടുത്തവർക്ക് നൽകണേ അല്ല പലവിധ നെയ്യത്തുകൾ പറഞ്ഞു ഈ മതിരിസിലും മറ്റൊരുപാട് മതിരിസുകളിലും യാത്രകളിലും സിയാരത്തുകളിലും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നൽകണേ അല്ല ഒക്കെ നൽകണേ അല്ല മിനാത്തുകൾക്ക് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ല ഹിതായത്ത് നൽകണേ അല്ല നൽകണേ അല്ല ഐക്യം നൽകണേ അല്ല ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ല ദില്ലത്തിലാക്കല്ലേ അല്ല പഠിച്ചവരെ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമയിൽ ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നവരിൽ ഈ മഹല്ലിൽ ഇവിടെ തോന്നമാക്കളിൽ ഉപറാക്കളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരിൽ നേതാക്കളിൽ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് ചിരിച്ചു മരിക്കാനുള്ള ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ടവർക്കും ഓശാരം നൽകണേ അമ്മ അവസാനം തിരുനവിയുടെ ചാരത്ത് പറയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ഇവിടെ മരിച്ചുപോയ പലരെയും പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് അതുപോലെ വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും മരിച്ചുപോയ കുടുംബാംഗങ്ങള് സ്വതക്ക നൽകിയവരും വസീയത്ത് ചെയ്തവരും പറഞ്ഞു അവരോടൊപ്പം നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെയും പറയപ്പെട്ടവരെയും നിന്റെ ഔദാര്യത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അന്ന ശർമാലിന്റെ അവസാന അവശേഷിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ റമദാന വേഗം എത്തിച്ച് നൽകണേ തമ്പുരാര് ആഫിയത്തോടെ നല്ല തത്വയോടെ നല്ല ഉന്മേഷത്തോടെ നീ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ റമദാനിന്റെ ആരാധന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് തോഫീത്ത് നൽകണേ സഹോദരിമാര് കയ്യിലുള്ള സ്വതക്ക ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ 
കൊടുക്കുക പുരുഷന്മാരെ കയ്യിലുള്ള ഹദിയ മജിലിസിലേക്ക് നീയത്തീത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിരിയാമുഹമ്മദ് കൈവേദനിക്കുന്നുണ്ട് കൊല്ലം കുറെ അസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വർക്ക്